there are a lot of people with different opinions ellare namaku feed cheyan pattilla onnu nu parayana directly applying for auditions nan oru varsham oru 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 2000 ennathin aikku nu orka 2000 ennathin aicha oru varsham thalappu enikku oru ennathin reply aayi hello and welcome to the podcast and uh, wishing all, all of you all a happy new year and it's been a, a while since we recorded the previous session and uh, this is part of the filmmaking series as such joined by uh, akil he's actually a, uh, a, a law student and also he's very passionate about uh, making films as such especially acting in the, in those films as such so i shall be handing over to akil to just in, introduce himself and what does he do and uh, also with regard to uh, what what interests him in, in the field as such so akil how are you doing i'm doing good it's a brand new year and i'm opening a new year with a good podcast with joel here so uh, i am akil wilson thomas i am a fine year law student doing my law in christ university um and that is what i am going for as my profession but i have some my passion along with me and that is cinema uh, primarily i am i w- i've always been into acting uh, acting as such is my forte for as of now i believe uh i remember uh, i started acting i started working on acting from a very young age uh i still remember the first day my teacher coming up and calling me just because i had a face that she wanted and uh, i entered the room and then from there from that moment i knew that this is something that i can do and that is how i am here right now where i am uh, but again direction script writing is also another field that i have been uh, you know wandering around for a very long time but i haven't uh, i have done a script for a short film but prior to that all my experiences were you know concluded to the theater area per se because theater is my first love and movie is something yeah. so that i I, I, was, know, i was about to get, get into theater as such so uh, yeah. so mind you all uh, this conversation will be mostly in uh in in english but also in between in malayalam as well so uh, especially uh, akil varnavala theater like uh, i happened to notice you through theater and also in in particular to your uh, range of acting as such if i'm uh, since you mentioned that you have a interest in acting uh, how, how do you really feel translating the theater form of acting into acting for films and short films as such so usually usually there is that concept in that you know maybe it's a misconception as such but then theater it's not, it's not, it's not, loud aanu it's, it's not it's not it's not misconception bhangara different aanu rendu nammile oru bendho illa oru bendho illa nu cheyyanja in the life there was a period when i was struggling to convert that transition adayade nan assistant earlier nan kunju naal gotta theater cheyra stage ile otte adiki full dialogue il kaanada padichu payna oru aavaru illa pagara nammal cheyidirunna nan short film ilekku verumbo bhangara paadana ഭയങ്കര ഡിഫറെന്റ് ആണ് അതായത് കാരണം ഷോർട്ട് ഫിലിമിൽ തന്നെ എസ്പെഷ്യലി നമ്മൾ ലോ ബോർഡ് ഷോർട്ട് ഫിലിം ഒക്കെ പിടിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരേ ഡയലോഗ് തന്നെ ഫോർ ടൈംസ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണം ഫോർ ടൈംസ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴും സെയിം രീതിയിൽ അത് പോകണം അതിന്റെ ഒക്കെ കൂടെ സൗണ്ട് ആക്ടിംഗ് അതായത് തിയേറ്ററിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഭയങ്കര ദൂരെയാണ് ഓഡിയൻസ് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അവരിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ വേണ്ടി എക്സ്പ്രഷൻസ് എപ്പോഴും ലൗഡ് ആയിരിക്കണം അതായത് കരയുവാണെങ്കിൽ നെഞ്ചത്തടിച്ച് കരയാണ് തിയേറ്ററിൽ എന്നാലാണ് അവരുടെ അടുത്തേക്ക് ചെറുതായിട്ട് സമയം കരച്ചില്ലെങ്കിലും എത്തുള്ളൂ അതിന്റെ എലമെന്റ് എത്തുള്ളൂ പക്ഷെ ഷോർട്ട് ഫിലിമിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ അത് ഭയങ്കരമായിട്ട് ടൂൺ ഡൗൺ ചെയ്യണം അത് പക്ഷെ എന്റെ ഫസ്റ്റ് ഷോർട്ട് ഫിലിം എനിക്കത് മനസ്സിലായി എല്ലാം ട്രയൽ ആൻഡ് എറർ ആണ് ഫസ്റ്റ് ഷോർട്ട് ഫിലിം കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് വെരി ഫ്യൂ ഡയലോഗ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു രണ്ടോ മൂന്നോ ഡയലോഗുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഐ അണ്ടർസ്റ്റുഡ് അതായത് ഞാൻ ഒത്തിരി ടൂൺ ഡൗൺ ചെയ്യാനുണ്ട് തിയേറ്റർ ആക്ടിംഗ് അല്ല ഇത് സിനിമ ആക്ടിംഗ് ആണ് അത് ഡിഫറെന്റ് ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി സോ ഞാൻ ഒരു ഫോൺ മേടിച്ചു പുതിയതൊരു റിംഗ് ലൈറ്റ് മേടിച്ചു അങ്ങനെ ഞാൻ വീഡിയോസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി ഐ സ്റ്റാർട്ട് ഡൂയിങ് വീഡിയോസ് വീഡിയോസ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഒരു ഗുണം ഇപ്പം നമ്മളിപ്പോ എപ്പോഴും ഇഫ് യു നമ്മൾ ആലോചിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളൊരു സെൽഫി എടുക്കുമ്പോൾ ബേസിക് എക്സ്പ്രഷൻ ദാറ്റ് വി ഓൾ കീപ് ദാറ്റ് വി നോ ദാറ്റ് ആർ ഫേസ് ലുക്സ് യുനോ ആ ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഫേസ് അടിപൊളിയാണെന്ന് നമുക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു ഫീൽ ഉണ്ട് സെൽഫി എടുക്കുമ്പോൾ ഒരു ക്യാമറ എടുത്ത് ചെല്ലുമ്പോൾ ബൈ ഡിഫോൾട്ട് നമ്മുടെ ഫേസ് ആ എക്സ്പ്രഷനിലേക്ക് പോകും അതാണ് നമ്മൾ ആക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉള്ള പ്രശ്നം നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഒരു ക്യാമറ ഉള്ളപ്പോൾ വി ബിക്കം സോ ബ്യൂട്ടി കോൺഷ്യസ് അതായത് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഏറ്റവും ഭംഗിയായിട്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഏറ്റവും ഹാൻസം ആയിട്ടിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ള ഒരു തോട്ട് പ്രോസസ്സ് നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ ആക്ടിംഗ് നമ്മൾ ആ ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ ഓറിയൻറ്റ് ചെയ്ത് പോകാൻ തുടങ്ങും അപ്പോഴാണ് ഈ നാച്ചുറാലിറ്റി പോകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആർട്ടിഫിഷ്യാലിറ്റി കൂടുതലായിട്ട് വരുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഫോൺ മേടിച്ചു സെൽഫി ക്യാം ഓൺ ആക്കി ഞാൻ ആക്ട് ചെയ്തു ആൻഡ് ഐ കെപ്റ്റ് ഓൺ വാച്ചിങ് ഇറ്റ് അഗൈൻ ആൻഡ് അഗൈൻ ആൻഡ് അഗൈൻ അണ്ടിൽ ഞാൻ പറയുന്നത് ആ ടോൺ ഡൗൺ ആയി എന്ന് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നു എനിക്ക് കുറഞ്ഞു എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ആ
നോട്ട് ബ്യൂട്ടി കോൺഷ്യസ് അറ്റ് ഓൾ ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കുന്നേ ഇല്ല എന്റെ ഞാൻ മുടി ചീകിയിട്ടുണ്ടോ ഞാൻ നോക്കുന്നില്ല ഞാൻ താടി ചീകിയിട്ടുണ്ടോ ഞാൻ നോക്കുന്നില്ല അതൊക്കെ വേണം പക്ഷെ ആക്ടിംഗിൽ വർക്ക് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ ഐ എം നോട്ട് ബ്യൂട്ടി കോൺഷ്യസ് അറ്റ് ഓൾ എന്റെ സൗന്ദര്യത്തിൽ ഞാൻ ബോധാഡ് അല്ല അങ്ങനെ തന്നെ ആ ഒരു എലമെന്റ് തന്നെ നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാൻ പറ്റൂന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ പെർഫോമൻസ് വിൽ ബി ഹൺഡ്രഡ് ടൈംസ് ബെറ്റർ ദാൻ വാട്ട് വി ആർ ഡൂയിങ് റൈറ്റ് നൌ അപ്പൊ തിയേറ്ററിന്റെ പ്രശ്നം അതാണ് ഭയങ്കര പ്രശ്നമല്ല ആസ് തിയേറ്ററിന്റെ ആസ്പെക്ട് എങ്ങനെയാണ് ഭയങ്കര ലൗഡ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യണം ഭയങ്കര ലൗഡ് ആയിട്ട് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യണം പക്ഷെ ഷോർട്ട് ഫിലിമിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അത് ഭയങ്കരമായിട്ട് ടൂൺ ഡൗൺ ചെയ്യണം പിന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ സിനിമയിലാണെങ്കിൽ ഇരിക്കാനായിരിക്കും അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തും ക്യാമറ വെച്ച് ഒറ്റക്ക് സാധനം പോകും ഷോർട്ട് ഫിലിമിൽ എസ്പെഷ്യലി അത് പറ്റത്തില്ല ഷോർട്ട് ഫിലിം വെച്ച് മച്ച് മോർ ഹാർഡർ കാരണം ഒരു ക്യാമറ ഒരു ഡയലോഗ് തന്നെ വി മൈറ്റ് ഹാവ് സീ സെവൻ ടൈംസ് പല ആംഗിളിൽ നിന്ന് ഷോർട്ടുകൾ പിന്നെ നമ്മൾ ഷോർട്ട് കഴിയുമ്പോൾ അവരുടെ റിയാക്ഷൻ അവരുടെ റിയാക്ഷൻ നമ്മൾ വി ഹാവ് ടു ഡൂ ദി സെയിം തിങ് സെയിം പ്ലേ പിന്നെയും പിന്നെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അവിടെ കണ്ടിന്യൂറ്റി പോകും കൈയുടെ പ്ലേ കൈയുടെ മൂവ്മെന്റ് പോലും ഷുഡ് ബി സെയിം കാരണം അടുത്ത ഷോർട്ടിൽ അവിടെ നിന്ന് വരുമ്പോൾ അതിന്റെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടാ പോകുന്നത് അപ്പൊ അത് നമ്മള് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് അത് ബൈഹാർട്ട് ചെയ്ത് നമ്മളെല്ലാം മാർക്ക് ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് അതും പലതും മണിക്കൂറുകളും നീണ്ടു നിൽക്കും പിന്നെയും പിന്നെയും സെയിം സാധനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക ഇറ്റ്സ് മച്ച് മോർ ഹാർഡ് പിന്നെ വേറൊരു ആസ്പെക്ട് തിയേറ്ററും ഷോർട്ടിലും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താ ഇപ്പൊ സിങ് സൗണ്ട് ഒക്കെ വന്നു തിയേറ്ററില് പ്രൈമറിലി നമ്മള് വോയിസ് മോഡുലേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ വോയിസ് ആക്ടിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു സ്റ്റേജിന്റെ ഫീൽഡിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ഇറ്റ്സ് അത് വന്നു പോകും ആ ഒരു ഇമോഷൻ ഒക്കെ കൂടി നമ്മുടെ അറിയാതെ നമ്മൾ വീസ് ചെയ്യുന്നോ ചെയ്യും നമ്മുടെ തൊണ്ട സ്റ്റട്ടർ ചെയ്യുന്ന പോലത്തെ ഫീലും അങ്ങനത്തെ രീതിയിൽ നമ്മുടെ വോയിസ് മോഡുലേഷൻ ഐ തിങ്ക് ഭയങ്കര പക്കായിട്ട് വരും ഫിലിമിന്റെ പ്രശ്നം ഫിലിമിൽ നമ്മള് ഓൾറെഡി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് ചിലപ്പോൾ ഒരു ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും ഡബ്ബിങ് വരിക ആ ഡബ്ബിങ് വരുമ്പോഴത്തേനും നമ്മൾ അതേ ഇമോഷൻ അതേ ലെവൽ അതേ ആസ്പെക്ടിലേക്ക് പിന്നെയും ഇറങ്ങിപ്പോയി അതേ ഫീലിൽ പിന്നെയും ഡബ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് വെരി ഹാർഡ് ഇറ്റ്സ് വെരി ഹാർഡ് ഇൻ ദ സെൻസ് ഇറ്റ്സ് അൺബിലീവിബ്ലി ഹാർഡ് നമുക്ക് അതേ ഒരു മോഡുലേഷൻ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുക എന്നുള്ളത് ഇറ്റ്സ് വെരി ടഫ് വെരി ഡിഫിക്കൾട്ട് അത് അതുപോലെ ഇപ്പൊ സിങ് സൗണ്ട് ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട് ബട്ട് സ്റ്റിൽ നമ്മൾ ഒരു ലോ ബഡ്ജറ്റിൽ വർക്ക് വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് പോസിബിൾ അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് ഞാൻ ബേസിക് ആയ ഡിഫറൻസുകൾ തിയേറ്ററിലും സിനിമയിലും കാണുന്നത് How many years have you been in the theatre space? Like, uh, were you into pro- professional theatre uh, as such or, or is it, was it basically your hobby or was it basically, basically like these uh, theatre tropes in colleges or schools as such? I don't have a hobby in theatre because theatre excites me much more than anything else. കാരണം ഒരു ഐഡിയ ആലോചിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഇപ്പോഴും ഐഡിയാസ് ആലോചിക്കുന്നത് ഞാൻ ഉറങ്ങാൻ കിടക്കണം കാരണം രാത്രി എല്ലാം പീസ്ഫുൾ ആയിട്ട് ഇരിക്കുമ്പോൾ ഐഡിയാസ് ആലോചിക്കുമ്പോഴാണ് ക്രിയേറ്റീവ് ഐഡിയാസ് വരുള്ളൂ അത് കിട്ടി കഴിയുമ്പോൾ ഒരു ഐഡിയ ഒരു എലമെന്റ് സ്ട്രൈക്ക് ആകുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഒരു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഉണ്ട് ദാറ്റ് ഇസ് സംതിങ് ദാറ്റ് യു നോ നത്തിങ് എൽസ് ക്യാൻ ഗിവ് മീ അത് കിട്ടി കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മളത് വെനി ഡിറക്റ്റ് തിയേറ്റർ ആ ഒരു സാധനം നമ്മൾ മനസ്സിൽ വിഷുവല് കണ്ട പോലെ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റീവ് ഐഡിയാസ് നമ്മൾ ഒത്തിരി ആലോചിച്ച് ഐഡിയാസ് ഉണ്ടാക്കി നമ്മൾ അതൊക്കെ പ്ലേസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ആക്ട് ഒക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫൈനലി നമ്മൾ ഔട്ട് കാണുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആലോചിച്ചിരുന്ന ഐഡിയാസിന് പെട്ടെന്ന് ഓഡിയൻസിന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് പോസിറ്റീവ് റിയാക്ഷൻ കിട്ടുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഓഡിയൻസിന്റെ അടുത്ത് അവിടെ നിന്ന് ഒരു നമുക്കൊരു ഒരു ഒരു കൈഡ് കിട്ടുമ്പോൾ അപ്പൊ നമുക്ക് വരുന്ന ഒരു ഗൂസ് ബംസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ വരുന്ന നമുക്കൊരു ഫീൽ ഉണ്ട് ഇപ്പൊ ചോക്ലേറ്റ് സിനിമയിൽ ജയശ്രീ ഒക്കെ അറിയുന്ന പോലെ അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടിൽ നിന്ന് വെള്ളം വരും കാരണം നമ്മൾ ആലോചിച്ച് കൂട്ടി ഒരു രാത്രി ഒരു ബെഡ്റൂമിൽ ഇരുന്ന് ആലോചിച്ച് ഉണ്ടാക്കിയ സാധനമാണ് എട്ട് താടകത്തിൽ വരും ആര് കൈയടിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫീൽ അപ്പൊ കിട്ടുന്ന ഒരു ഫീൽ ദാറ്റ് ഇസ് ഇസ് ഡിഫറെന്റ് വൈബ് അത് അതൊരു വലിയ സംഭവമാണ് ഞാൻ എല്ലാം വർക്ക് ചെയ്ത അടിപൊളി ആളുകളിലൂടെയാണ് തിയേറ്റർ ചെയ്തത് സ്കൂളിലാണ
um can you like learn or is it already inbuilt inside someone like some things you have gone through the the experience of trying to like, progress better as such so adu an inbuilt aitulla kalvano adu it's just uh, something you learn and then you try to imitate and then you become yourself as, as such ഇല്ല ഞാൻ ഇപ്പൊ തിയേറ്ററിന് കാസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഞാൻ ചെയ്ത ഷോർട്ട് ഫിലിംസിലൊക്കെ നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ എന്റെ ഫാമിലി ഫ്രണ്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ പരിചയമുള്ളവരാണ് നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഷോർട്ട് ഫിലിംസിലൊക്കെ നമ്മൾ കാസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോ അതിനകത്ത് മേജർലി മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദം അപ്പൊ അതിനകത്ത് വാട്ട് ഐ എം പ്രൈമറിലി ലുക്കിംഗ് ഫോർ എസ് കമ്മിറ്റഡ് ആണോ അത് മാത്രം നമ്മൾ നോക്കുള്ളൂ കാരണം എനി വൺ ക്യാൻ ബി ട്രെയിൻ ടു ബി എ ഗുഡ് ആക്ടർ അതാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് അതായത് ആരെ വേണമെങ്കിലും നമുക്കൊരു പ്രോപ്പർ ട്രെയിനിങ് ഒരു ഗൈഡൻസ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ വി ക്യാൻ മേക്ക് ദം എ ഗുഡ് ആക്ടർ അത് പക്ഷേ യുനോ ഒരു എലാബറേറ്റഡ് ഏത് ആക്ടറും ഏത് റൂളും പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ആക്ടർ ആയിരിക്കണം എന്നില്ല ഫ്ലെറ്റ്സ് എന്റെ തിയേറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ ഷോർട്ട് ഫിലിമിലെ സ്റ്റോറിയുടെ ഹീറോ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഹാർഡ് ബ്രേക്കിലൂടെ പോകുന്ന ഒരു ഹീറോ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക അങ്ങനെ ഒരാളെ കണ്ടു ഫീ ഇസ് വില്ലിംഗ് ഇഫ് യുനോ എനിക്കൊരു കംഫർട്ടബിൾ എനിക്ക് ഒരു റാപ്പോ ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ചിലപ്പോൾ ചൂടാവും ഞാൻ ചിലപ്പോൾ വഴക്ക് പറയും അങ്ങനെയുള്ളപ്പം അത് കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ട് അവിടെ നിൽക്കാൻ പറ്റണം അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരാളാണ് ഹീസ് വില്ലിംഗ് ഹീസ് പാഷൻ ആയിട്ടെന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ I I can put my 24 hours in and I can make sure that അവന് ആ റോളിന് അവൻ ആക്ട് ആവും അല്ലെങ്കിൽ ആ റോളിന് അവൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പൊ ഞാൻ നമ്മുടെ എന്റെ ടീം അത്ര വലിയ പുതിയ ടീം ഒന്നും അല്ല വിഹാർ പ്രൊഡക്ഷൻ ഞങ്ങളുടെ ഇയറിൽ തുടങ്ങിയ ടീമാണ് എന്റെ ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ തുടങ്ങിയ സാധനമാണ് അപ്പൊ അതിനകത്ത് ഡെഫിനറ്റ്ലി ബീങ് എ ന്യൂ ടീം നോ വൺ വാസ് വില്ലിംഗ് ടു കമൺ അപ്പൊ വി വി ഹാവ് ടു യുനോ സെലക്ട് പീപ്പിൾ ഹൂ നമ്മുടെ കയ്യിൽ അടുത്തുണ്ടായിരുന്ന അവരെ നമ്മൾ എടുക്കേണ്ട വരും അപ്പൊ അങ്ങനെ ദൈവ നോട്ട് ഗുഡ് ആക്ടേഴ്സ് പക്ഷെ സ്റ്റിൽ we started winning things nammal first adichu continuous aayittu nammal second adichu continuous aayittu third adichu continuous we started winning things adu endu nanu vechu kenjal ottum parijayam illadirana ottum experience illadirana first timers ne namukku orumichu kitti kaynja po they all were willing they all were you know ready to do things our acting improve cheyanannalla talayilekku avare keri kaynja po they were there along with me throughout the time appo acting as such edu oru kaipaniyum pole endu oru blacksmith experience vadi gain cheyanannalla acting ഭയങ്കരമായിട്ട് എക്സ്പീരിയൻസ് വഴി ഗെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സാധനമാണ് ഇപ്പൊ നമുക്ക് എനിക്ക് ആക്ടേഴ്സിനെ കൂട്ടി നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഇൻഡസ്ട്രിയിലുള്ള ആക്ടേഴ്സിനെ കൂട്ടി എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ ആസിഫ് അലീനെ തന്നെ കൺസിഡർ ചെയ്യാം ആസിഫ് അലി ഇപ്പം ആഫ്റ്റർ റിതു പുള്ളിക്കാരന്റെ ഒരു നല്ല പെർഫോമൻസ് വരാൻ ഒത്തിരി നാൾ എടുത്തു ഇപ്പൊ ഹസ്ബൻസ് ആൻഡ് ഗോ പോലെ ഒരു മൂവിയിൽ ഇഫ് ഈ സേ അതായത് ആ ഒരു മൂന്ന് സീനിൽ അതായത് അവര് ഭാര്യേനെ ചീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഭാര്യമാരെ ചീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ദേ ഗോയിങ് ഫോർ എ ഗോവ ട്രിപ്പ് അപ്പൊ ആ സീനില് ജയസൂര്യ എന്തര് ആസിഫ് അലിയുടെ സീൻസ് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് കാണിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതിനകത്ത് മൂന്ന് പേരും ഒരേ ഡയലോഗ് പറയുമ്പോൾ ആസിഫ് അലിയുടെ സീൻ മാത്രം നമുക്ക് അറിയാം അത് അവരുടേതുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലായിരുന്നു എന്നുള്ളൂ പക്ഷെ ആ ഒരു സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്നും പുള്ളി എന്താ ഭാര്യ സ്വന്തം അലാഗ ആ ഒരു മൂവിയുടെ സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് പുള്ളി ലെവൽ ചെയ്ത് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്ത് വന്നത് പുള്ളിക്ക് എത്ര എക്സ്പീരിയൻസ് കിട്ടിയതുകൊണ്ടാണ് അതുകൊണ്ട് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ റെഡിയാണ് ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആക്ടിംഗ് സംതിങ് ദാറ്റ് എനി വൺ ക്യാൻ ഇമ്പ്രൂവ് so uh, it's more about a passion is what uh, than than some, some, something if you than something you learn is more about if you are more passionate about is what you're tr- trying to get at yes yes so uh so like you, you, like some some of the film which, which i've seen where where you started uh do you prefer to go with the more happy go lucky kind of character or how do you challenge yourself so ee edikku vanna zindagi the short film aanengilum nammal ee veshmangal okke ingane ullil vechondirna അത് വഷളാവും മറിച്ച് അത് വേറെ ആരോടെങ്കിലും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് അപ്പൊ തന്നെ ഇല്ലാതാവും അപ്പൊ കിട്ടുന്ന ഒരു ഫീൽ ഉണ്ട് പിന്നെ ലൈഫ് ഹാപ്പി ആണോ ഓർഡർ I have. So basically, actually, if you look at the opposite of the reality, if you don't have any dark themes, if you don't have any negative themes, if you don't have any negative themes, so basically, if you have any questions, I'm going to do a set, but they'll be one of the things that they'll be one of the things that they'll be one of the things that they'll be one of. ഒത്തിരി പേർക്ക് പല അഭിപ്രായങ്ങളുള്ള ഒരു ഫീൽഡ് ആണ് ദർ ആർ ആ ലോട്ട് ഓഫ് പീപ്പിൾ വിത്ത് ഡിഫറെന്റ് ഒപ്പീനിയൻസ് എല്ലാവരെയും നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ സ്റ
എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് എന്താ ഫീൽ ചെയ്ത് എനിക്കത് വർക്ക് ചെയ്യണമെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായതുകൊണ്ട് ഐ സ്റ്റോപ്പ് ഡൂയിങ് കോമഡി അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ സാധനം ചെയ്ത് ഐ സ്റ്റാർട്ട് ഡൂയിങ് ഓൺലി ഇമോഷണൽ റോൾസ് ഇമോഷണൽ മാത്രം ഞാൻ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി അത് ഇമ്പ്രൂവ് ആയി ഇമ്പ്രൂവ് ആയി ഇമ്പ്രൂവ് ആയി ഒരു ഗോഡ് ബിൽഡിങ് ഒരു അത്യാവശ്യം ഒരു കൊള്ളാവുന്ന ഒരു രീതിയിലേക്ക് എത്തിയപ്പോഴാണ് ഐ സ്റ്റാർട്ട് ഡൂയിങ് അതർ തിങ്സ് അപ്പൊ എന്നെ അത് ചെയ്ത് തീരാറായപ്പോഴത്തേന് അടുത്ത ആളുകൾ വന്നു എടാ നീ ഇങ്ങനെ കരഞ്ഞോണ്ടിരിക്കല്ലേ ഏത് നേരം നിനക്ക് ഇച്ചിരി ഹാപ്പി തന്നൂടെ അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇച്ചിരി ആളുകൾ വരും ചെയ്യാ അതാണ് നമുക്ക് അവര് ചിലപ്പോ റീസെന്റ് ആയിരിക്കും എന്നെ ഫോളോ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അവർ റീസെന്റ് ആയിരിക്കും എന്റെ റീസെന്റ് വീഡിയോസ് ആയിരിക്കും കാണുന്നത് നമുക്ക് എല്ലാരും എപ്പോഴും ഫീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അത് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ഞാൻ ഉടനെ കോമഡിയിലേക്ക് മാറും അപ്പൊ വേറെ കുറെ ആളുകൾ എടാ നീ ഇങ്ങനെ ചളി ചെയ്തോണ്ടിരിക്കല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങോട്ട് പോകും അപ്പൊ നമ്മൾ അങ്ങനെ മാറി 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 ചെയ്തോണ്ടേ ഇരിക്കണം അത് ഇമ്പ്രൂവ് ആവുന്ന നമ്മുടെ ഒരു വീക്ക് പോയിന്റ് ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് തോന്നി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വർക്ക് ഓൺ ദാറ്റ് വീക്ക് പോയിന്റ് കാരണം വേറെ ആരും നമ്മളെ സഹായിക്കാൻ പോകുന്നില്ല നെഗറ്റീവ് കമന്റ്സ് വരുമ്പോഴാണെങ്കിൽ അത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാം അതിൽ എന്തോ എത്രത്തോളം സത്യമുണ്ടെന്നൊന്ന് അനലൈസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക കാരണം ഒത്തിരി ഹേറ്റഡും വരും അതായത് നമ്മൾ ഒരാള് ഗോഡ് വെല്ലിങ് നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്ത് നമ്മളെ ഇച്ചിരി ഗ്രോത്ത് കണ്ടു തുടങ്ങുമ്പോ ഒത്തിരി ഹേറ്റഡും നമുക്ക് വരും അത് ഇപ്പൊ ഒരു കോമൺ സംഭവമാണ് അത് ഹേറ്റഡ് വരും ദാറ്റ് ഇസ് പാർട്ട് ആൻഡ് പാർസൽ ഓഫ് ദിസ് പ്രൊഫഷൻ ഓർ ദിസ് കരിയർ അപ്പം ആ ഹേറ്റഡില് എത്രത്തോളം ക്രിറ്റിസിസം ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എത്രത്തോളം പോസിറ്റീവ് ക്രിറ്റിസിസം ഉണ്ടെന്ന് നോക്കി അത് അനലൈസ് ചെയ്ത് അതിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നിടത്താണ് ഐ ബിലീവ് ആസ് എൻ ആർട്ടിസ്റ്റ് ആസ് എൻ ആക്ടർ അയാളുടെ സക്സസ് അപ്പോ So, uh, what was like your most challenging role which you felt as of debut? Which really challenged you to go beyond? Because uh, you, you said theatre is not a background under. So, you have to, you have to, me- you have to mellow down a bit. And then you have to, you have to like, make it very convincing. So, what was the most significant or, or, or the role which actually kind of shaped you and made you a lot more better in the craft as such? Bro, uh, in the... private videos la na i tried doing more than i tried doing a blind role sir sir there is a there kelu illa kala pada vena sir ella thagina paranju thunga sir sir kaidhi kala edir kala illa padi meya sir ella vena solli therin sir kai kodu sir inda kelu sir adha kelu എല്ലാമേ നിങ്ങൾ നിനക്കുന്ന മാതിരി താൻ നടക്ക പോറത് സാർ കവലപ്പെട വേണ സാർ അങ്ങനത്തെ പല വെറൈറ്റി സാധനങ്ങൾ ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് സോ ഷോർട്ട് ഫിലിംസ് പേഴ്സയിൽ എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ചലഞ്ചിങ് റോൾ എനിക്ക് എനിക്ക് ഭയങ്കര വിഷമമാണ് ആക്കാൻ എനിക്കൊരു ചലഞ്ചിങ് റോൾ പേഴ്സേ കിട്ടുന്നില്ല പക്ഷെ വി കാൺ ബ്ലെയിം എനി വൺ കാരണം ഷോർട്ട് ഫിലിം എന്ന് പറയുന്നത് ഡയറക്ടേഴ്സിന്റെ ഇന്റേൺഷിപ്പ് പോലത്തെ ഒരു സി വി മെറ്റീരിയൽ ആണ് അവരുടെ ഒരു പോർട്ട്ഫോളിയോ മെറ്റീരിയൽ ആണ് അപ്പൊ ഡയറക്ടേഴ്സ് എപ്പോഴും അവരുടെ ഡയറക്ടോറിയൽ സ്കിൽസ് കാണിക്കാനും അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ അവരുടേതായിട്ടുള്ള ക്രിയേറ്റീവ് ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കാനും ആണ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി ഡയറക്ടേഴ്സ് ശ്രമിക്കുള്ളൂ ഒരു ആക്ടറിന് ആക്ടിംഗ് സ്പേസ് കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആക്ടറിന് ആക്ടിംഗ് ഇത് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് ഷോർട്ട് ഫിലിം പേഴ്സയിൽ കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് നോട്ട് സംതിങ് ദാറ്റ് ഐ ഹവ് കം അക്രോസ് യാറ്റ് അതുകൊണ്ട് എനിക്കപ്പം ഒരു ചലഞ്ചിങ് റോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫുൾ ആക്ടർ ഓറിയന്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിനിമ പോലത്തെ ഒരു സാധനം എനിക്ക് കിട്ടണം എന്ന് എനിക്ക് ഭയങ്കര ആഗ്രഹമുണ്ട് ഞാനപ്പൊ അത് വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു എനിക്ക് ഇതുവരെയുള്ള എല്ലാം നോട്ട് ആക്ടർ ആക്ടിംഗ് ഓറിയന്റഡ് ആക്ടർ ഓറിയന്റഡ് അല്ല അതെല്ലാം പ്യോർലി ഡയറക്ടർ ഓറിയന്റഡ് അല്ലെങ്കിൽ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഓറിയന്റഡ് കഥകൾ മാത്രമാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ആക്ടർ ഓറിയന്റുകൾ ഒന്നും വന്നിട്ടില്ല അതിന് ഞാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് സിദ്ധാർത്ഥിന് ഇന്റർവ്യൂ ലൈക് ഹാഡ് സെഷൻ വിത്ത് ചോയ്സ് സിനിമയ്ക്കകത്താണെങ്കിലും ഫസ്റ്റ്ലി ഐ തോ ദാറ്റ് യു ഹാഡ് ദ കോൺവെർസേഷൻ ഈച്ച് ടൈം വേ ഡൂയിങ് ദ സിങ് യു ഹാഡ് എ കോൺവെർസേഷൻ വിത്ത് ഹിം ആൻഡ് ആൻഡ് ഡൂ റീടേക്ക് ദ സച്ച് സോ ലൈക് മൈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ടു ഹിം വാസ് ദാറ്റ് യു നോ ഇപ്പം യൂഷ്വലി ഒരു ഫിലിം ഫിലിം മേക്കിംഗ് ആണെങ്കിലും ഫിലിം എടുക്കുമ്പോഴാണെങ്കിലും ദ മോണിറ്റർ ഇസ് ബിഹൈൻഡ് ആൻഡ് ദിൻ ദി ആക്ടർ ഇസ് ആക്ടിംഗ് ഇറ്റ് ഔട്ട് ആൻഡ് ദൻ ആക്ടർ ആഫ്റ്റർ ദ ആ
ആൻഡ് നമ്മൾ അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ ചെയ്യുവാണ് ചെയ്യാറ് സോ അവൻ എന്നോട് പറയും മാഡം ദിസ് ഇസ് വാട്ട് ഐ വാണ്ട് ഇതാണ് സീൻ ബാക്കി എല്ലാം നമ്മൾ ക്യാമറ ഓൺ ആക്കിയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് അതാണ് ദാറ്റ് ഇസ് ഐ ബിലീവ് ദാറ്റ് സംതിങ് ദാറ്റ് ഐ ഡു എന്റെ ഒരു സീക്രട്ട് പോലെ ഞാൻ കീപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ് കാരണം ആക്ടിംഗ് പേഴ്സേസ് എന്താ പറയാ ഒരു വലിയ സംഭവം ഒന്നും അല്ല ഇപ്പൊ ഞാൻ നിന്നോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓവറായിട്ട് എക്സ്പ്രഷൻ ഇടില്ല വെൻ വി ആർ ടോക്കിംഗ് ടു ഇച്ചർ നമ്മൾ ഇതുവരെയായിട്ട് നമ്മൾ മോത്തർ എക്സ്പ്രഷൻ ചെയ്യുന്നില്ല നമ്മുടെ ഒരു സ്റ്റാറ്റിക് എക്സ്പ്രഷൻ ആണ് അതാണ് നാച്ചുറാലിറ്റി അങ്ങനെയാണ് നാച്ചുറൽ ആക്ടിംഗ് സോ ഞാൻ ഒരു ആക്ടിംഗ് ആയിട്ട് കാണില്ല എന്നോട് ഒരു സീൻ പറയുമ്പോൾ ഐ ജസ്റ്റ് വിഷ്വലൈസ് അത് എന്റെ അടുത്ത് ആ ഒരു ആൾ ഇരിക്കൊണ്ട് ഐ ജസ്റ്റ് റാൻഡംലി ടോക്ക് ടു ദ പേഴ്സൺ അത്ര ഉള്ളൂ ഐ ജസ്റ്റ് റാൻഡംലി ടോക്ക് ടു അപ്പൊ അപ്പൊ നമ്മുടെ നാച്ചുറാലിറ്റി വരും ആർട്ടിഫിഷ്യാലിറ്റി പോകും എല്ലാം അതാണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ട്രിക്ക് കാരണം ഞാനൊരു ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഞാൻ ഞാൻ എടുത്തിരുന്ന് എന്നോടാ പറയണം അങ്ങനെ ഐ കാഷ്വലി സംസാരിക്കുന്ന പോലെ ഞാൻ സംസാരിക്കും അതാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ചോയ്സിന്റെ ഇതിലും എനിക്ക് അങ്ങനെ സീൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോ ഓൾറെഡി ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഞാൻ ഫോൺ എടുത്ത് അങ്ങനെ ചെയ്ത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തിരുന്ന ഒരാളായതുകൊണ്ട് എനിക്കത് ഭയങ്കര എന്റേതായിട്ടുള്ള കുറെ സാധനങ്ങൾ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള കുറെ ഐഡിയാസ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ അങ്ങനെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും was it because you're already familiar with seeing yourself and then you're able to like get it more naturally or how was the like a last lol scene anage see it angane angane njan adu direct kandond perform cheyanane korappolu ipo baaki ullavarum nammal actor odi poi camera la poragi poi onnoda recheck cheyidittu avan tirichu verum adana usual procedure so matte i was comfortable karena nammal direct camera കാരണം അതിപ്പം യു വുഡ് നോ ബീങ് തിയേറ്റർ ആക്ടർ നമ്മൾ തിയേറ്ററിൽ സ്റ്റേജ് വെക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഐ കോണ്ടാക്ട് നമ്മൾ വെക്കില്ല നമ്മൾ തലയുടെ മുകളിൽ നോക്കുള്ളൂ തലയുടെ മുകളിൽ നോക്കുമ്പോൾ ഓഡിയൻസിന് ഫീൽ ചെയ്യും ദാറ്റ് വി ആർ ലുക്കിംഗ് അറ്റ് ദം പക്ഷേ വി ആർ നോട്ട് ലുക്കിംഗ് അറ്റ് ദം ഞാൻ ക്യാമറയിലും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ക്യാമറയിൽ നോക്കുന്നുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നുള്ളൂ ഞാൻ ക്യാമറയിലല്ല നോക്കുന്നത് ഞാൻ ക്യാമറയുടെ മുകളിലാണ് അപ്പൊ ഐ കോണ്ടാക്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ പോസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ റീപ്ലേ ചെയ്യും റീപ്ലേ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിന് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വാ ഒന്ന് നമുക്ക് തോന്നിയില്ലെങ്കിൽ ഐ സ്റ്റോ പക്ഷെ ആ ഒരു ക്ലൈമാക്സ് ഇൻ ഹി മേഡ് മീ ഡു ഇറ്റ് ലൈക്ക് സെവൻത്ത് എയ്ത്ത് ടൈംസ് കാരണം പല വേരിയേഷൻ ആയിരുന്നു അതായത് ഞാൻ ആദ്യം അത്രയും ഹൈപ്പർ അല്ലാതെ ഭയങ്കര ടോൺ ഡൗൺ ചെയ്താൽ ഞാൻ ശ്രീ ഞാൻ ശ്രമിച്ചേ അപ്പൊ അവന് ഹി വോണ്ടഡ് സംതിങ് മോർ അപ്പൊ നമ്മളത് ഹൈപ്പർ ആയിട്ട് മൂവർ ആയിട്ട് അങ്ങനെ പല വേരിയേഷനിൽ നമ്മൾ ചെയ്ത് കൊടുത്ത് കൊടുത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ അത് ഫൈനലി അത് വന്നത് ലാസ്റ്റ് ആയപ്പോഴത്തേന് എന്റെ കണ്ണിന് വെള്ളം വരലൊക്കെ നിന്നു നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് വിക്സ് ഒക്കെ തേച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ അത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തത് അപ്പോ അങ്ങനെയാണ് വിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് കണ്ണിന്ന് വെള്ളം വരൂടാ നമ്മൾ ഒരു ഒരു ചെയ്യുമ്പോഴത്തേന് തന്നെ പെട്ടെന്ന് കണ്ണിന്ന് നിർത്താതെ വെള്ളം വന്നോണ്ടേ ഇരിക്കും ഹാ 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 ദാറ്റ് ഇസ് ഗ്രേറ്റ് സോ അഖിൽ പറഞ്ഞ പോലെ യു യൂസ് യുവർ ലൈക്ക് ഇപ്പം യു യു ട്രൈ ടു ഷൂട്ട് യുവർ ഷൂട്ട് വീഡിയോസ് ബൈ യുവർ സെൽഫ് ആൻഡ് ആൻഡ് ദെൻ ബേസിക്കലി യു ആർ പോസ്റ്റിംഗ് ഇറ്റ് ഓൺ ഓൺ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ഓർ ദ പ്ലാറ്റ്ഫോം ആസ് സച്ച് സോ അതൊരു പോർട്ട്ഫോളിയോ ആയിട്ടാണ് കാരിയിങ് യു ആർ കാരിയിങ് ഇറ്റ് ഫോർവേഡ് ടു ദി ഇൻഡസ്ട്രി ഓർ ടു ദോസ് ഹു കൻ അപ്രോച്ച് യു വിത്ത് റിഗാർഡ് ടു ഷോർട്ട് ഫിലിംസ് ഓർ ഇവൻ ഫിലിംസ് ആസ് സച്ച് സോ ഇസ് ദാറ്റ് യുവർ മെത്തേഡ് ഓഫ് uh you know doc- documenting everything and keeping it or what's the entire idea behind putting it on uh, putting like short form content on, on instagram as such first of all i all document it keep it und but i am using documentation all i am using i am saying that i need to improve because we are getting the hatred and feedback and positive criticism all come to us we post it and we are getting it and we are seeing that ക്ലോസ് ആയിട്ടുള്ള സർക്കിൾ ഉള്ളവർ മാത്രം കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ എപ്പോഴും നല്ലതെന്നേ പറയുള്ളൂ പുറത്തേക്ക് പോയാലാണ് ഇതെന്ത് തേങ്ങ കാണിക്കുന്നതെന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള ഫീഡ്ബാക്ക്സ് നമുക്ക് വരുള്ളൂ എന്നാലാണ് നമുക്ക് അതിൽ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പ്രൈമറിലി പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ സെക്കൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ലൈക്ക് എനി ആക്ടർസ് എന്നെ പോലെ ഫിലിം ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ സീറോ കോണ്ടാക്ട് ഉള്ളവർക്ക് ഈ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ വളർന്നു വരാൻ ഭയങ്കര ഡിഫിക്കൾട്ടാണ് ഭയങ്കര ഡിഫിക്കൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് ആബ്സൊല്യൂട്ട്ലി ഡിഫിക്കൾട്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഞാൻ നോക്കുന്നത് ഞാൻ എനിക്ക് ഇച്ചിരി എക്സ്പോഷർ കിട്ടുക
ഞാൻ എപ്പോഴും ലൈം ലൈറ്റിൽ വീഡിയോസ് ഇട്ടോണ്ടേ ഇരിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ സിദ്ധാർത്ഥനോട് മാത്രല്ല ഐ വർക്ക് വിത്ത് ലോട്ട് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സ് ഷോർട്ട് ഫിലിം തന്നെ അറൌണ്ട് തേർട്ടീൻ ഷോർട്ട് ഫിലിംസ് എന്തോ ഞാൻ ഇപ്പൊ ചെയ്തു അപ്പൊ അത്രോൺ ഡയറക്ടേഴ്സിന്റെ കൂടെ ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അവരൊക്കെ എന്റെ അടുത്തേക്ക് വരുന്നത് എന്റെ വീഡിയോസ് കണ്ടിട്ടാണ് വേറെ അപ്രോച്ച് ഇൻറ്റു മേ അത് വരാവോ ഈ റോള് ചെയ്യാനുണ്ട് ആ റോള് ചെയ്യാനുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വരാവോ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ അത് ഒരു രീതിയിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതും എന്നെ അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എനിക്ക് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസും കൂടുതൽ കിട്ടുന്നുണ്ട് എക്സ്പോഷർ കൂടുതൽ കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ആൻഡ് അറ്റ് ദി എൻഡ് ഓഫ് ദി ഡേ ഡോക്യുമെന്റേഷനും ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് so e videos on you have actually approached and like how, how how was the entire procedure with regard to like akhil uh, varnavale uh, 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 industry ke run is very difficult especially for those who have almost no contact in the industry as such so what is the entire procedure with regard to approaching ca- casting agents or those who are of the technician of, of the field and then proceeding forward have you tried how has been your journey with regard to it i tried almost everything to be honest paksha primarily uh, അതിനൊരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് പ്രൊസീജിയർ ഇല്ല ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ഒരു ടേമാണ് ലക്ക് ലക്ക് അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഫാക്ടർ അതായത് ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് ഡയറക്ട്ലി അപ്ലൈങ് ഫോർ ഓഡീഷൻസ് ഞാൻ ഒരു വർഷം ഒരു 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 രണ്ടായിരം എണ്ണത്തിന് അയക്കുമെന്ന് ഓർക്കാം ടു തൗസൻഡ് എണ്ണത്തിന് അയച്ചാൽ ഒരു വർഷം ചിലപ്പോൾ എനിക്ക് ഒരെണ്ണത്തിന് റിപ്ലൈ കിട്ടും ഒരെണ്ണത്തിന് റിപ്ലൈ കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് കിട്ടത്തേ ഇല്ല അപ്പൊ എനിക്ക് ടു ഇയേഴ്സ് ബാക്ക് ആണ് അവസാനം എനിക്ക് ഒരു ഓഡീഷൻ കോളിന് അയച്ചതിന് ഫീഡ്ബാക്ക് വന്നത് നമ്മുടെ മെയിൽ ഓപ്പൺ ആവുമോ പോലും ഇല്ല കാരണം അത്രയും മെയിൽ പോവാണ് അതായത് അതായത് എടാ ഫിലിം ആക്ടിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാരും ഇച്ചിരിയെങ്കിലും മനസ്സിലുള്ളു അപ്പൊ ചുമ്മാ ഒരു ഓഡീഷൻ കോൾ കാണുമ്പോൾ ഒരു സെൽഫി എടുത്ത കാളുകൾ അങ്ങ് അയക്കും അപ്പൊ അത്രോം പേരുടെ മെയിലിലേക്ക് നമ്മളെ പോലെ സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ളവരുടെ മുങ്ങിപ്പോകും അപ്പൊ എനിക്ക് ഒരെണ്ണാവുന്നു ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ആഹേയുടെ ഓഡീഷൻ വന്നു ആഹേയുടെ ഓഡീഷന് രണ്ട് റൗണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ രണ്ട് റൗണ്ടും കയറി ഫൈനൽ റൗണ്ടിൽ ഞാൻ പോയി അപ്പൊ ആദ്യത്തെ റൗണ്ടിലേക്ക് ഞാൻ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ അവിടെ ഉള്ളത് സാധാരണക്കാർ മാത്രമല്ല ജൂൺ സിനിമയിൽ അഭിനയിച്ചിട്ടുള്ള ആക്ടേഴ്സ് നായികാ നായികനിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളവര് കമലിന്റെ പടത്തിലെ ഹീറോയിൻ കരിക്കിലെ ഹീറോയിൻ ഈ മയാവിലെ അഭിനയിച്ചിരിക്കുന്ന ആളുകൾ ഉപ്പും മുളകിൽ വരുന്ന ആളുകൾ അങ്ങനെ സെലിബ്രിറ്റീസ് ആണ് അവിടെ എന്റെ കൂടെ ഓഡീഷൻ ഉള്ളത് അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ അവർ നിൽക്കുന്നതിന്റെ കൂടെ തന്നെ ഒരു ഹ്യൂജ് ലൈനും എന്റെ കൂടെ ഉണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ അവിടെ എത്തുമ്പോ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ അവിടെ എല്ലാവരും തമ്മിൽ പരിചയമുണ്ട് അതായത് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദം അവർ വർഷങ്ങളായിട്ട് ഓഡീഷനുകൾ വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നവരാ അവര് എടാ നീ നമ്മുടെ മറ്റേ സിനിമയുടെ ട്വന്റി ട്വന്റിയുടെ ഓഡീഷൻ വന്നവരല്ലേ അങ്ങനെ അങ്ങനെ ദേ നോ ഈച്ച് അതെ അപ്പൊ അവിടെ എത്തി കഴിഞ്ഞു കഴിയുമ്പോ നമ്മള് വർഷങ്ങളായിട്ട് ജോലി കളഞ്ഞ് പുറകെ നടക്കുന്നവരെ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് വിഷമം തോന്നും കാരണം ഞാൻ എങ്ങനെ വരുന്നത് ഞാനൊരു ട്വന്റി ഇയർ ഓൾഡ് ചൈൽഡ് ഐം ജസ്റ്റ് കമ്മിങ് ആൻഡ് ഞാൻ ഇന്ന് കിട്ടി നാളെ സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കാണെന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള കോൺഫിഡൻസ് ആണ് ഞാൻ വരുന്നത് ഞാൻ അവിടെ എത്തി കഴിഞ്ഞു കഴിയുമ്പോഴാണ് ഞാൻ ഇത് കാണും ഇപ്പൊ നമ്മൾ അവിടെ നിൽക്കുമ്പോ തന്നെ ആ ഹെഡ് ഓഡീഷൻ അല്ലാട്ടോ വേറെ ഓഡീഷനുകൾ നമ്മൾ അവിടെ നിൽക്കുമ്പോ തന്നെ നമുക്കറിയാം വണ്ടി വന്ന് നിൽക്കും രണ്ടുപേരും ഇറങ്ങും അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടർ വന്ന് ഡോറ് തുറക്കും അവർ പുറകിൽ കൂടെ പോകും സാർ ഞങ്ങൾ ഇന്നയാൾ പറഞ്ഞിട്ട് വന്നതാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ അവർക്കൊരു ബാക്ക് ഡോർ എൻട്രി അവിടെ നിന്ന് കിട്ടും അവിടെ നിന്ന് അത് ഗ്രോത്ത് വന്ന് പോകും ചില ഓഡീഷനുകൾ സീരിയസ് ആണ് സീരിയസ് ആണെങ്കിലും ബാക്ക് ഡോർ എൻട്രീസ് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഉണ്ടാവും ലൈക്ക് എനി അതർ ജോബ് പക്ഷെ സീരിയസ് ആണ് ചിലതുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്യോർ പബ്ലിസിറ്റി സ്റ്റണ്ട് ആണ് പ്യോർ പബ്ലിസിറ്റി സ്റ്റണ്ട് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ സിനിമേനെ പബ്ലിസൈസ് ചെയ്യാനും അവരുടെ സിനിമയ്ക്ക് എടാ ഒരു ഓഡീഷൻ അയക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പണ്ട് ഒരു ഓഡീഷന് പോയത് ഏതാണ്ട് ഒരു സെവൻ തൗസൻഡ് ആളുകളാണ് ഒരു ദിവസം വന്നത് ഒരു ദിവസം വന്നത് ഒരു ദിവസം അങ്ങനെ മൂന്ന് ദിവസത്തെ ഓഡീഷൻ അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുന്നിടത്ത് അത്രയും പേരുടെ അടുത്ത് ആ സിനിമ പബ്ലിക് ആയി അത്രയും പേരുടെ അടുത്ത് ആ സിനിമ ഫേമസ് ആയി സെവൻ തൗസൻഡ് ഇച്ചിരി എക്സാജറേറ്റഡ് ആണ് അത്രയും സ്ഥലത്ത് സിനിമ ആളുകൾ അത്രയും ഫേമസ് ആയി അപ്പൊ അതാണ് അതൊരു പബ്ലിസിറ്റി സ്റ്റാൻഡ് ആണ് പക്ഷെ അറ്റ് ദി എൻഡ് ഓഫ് ദി അനദർ വേ ടു ഗോ അബൌട്ട് സിനിമാസ് ഇസ് മേക്കിംഗ് അ ടീം സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു ടീം ഉണ്ടാക്കുക അതായത് ഞാൻ ഈ പതിനാല് ഷോർട്ട് ഫിലിംസിൽ ഞാൻ ആക്ട് 
a minimum one day procedure as such, or it might even stretch to two, two three days as such with regard to like staying their room. Okay, so uh, approaching these casting directors or or even those who are uh, casting for the role as such, I end up with like cost, like cost and time and and other resources as well. Have you like calculated as such with regard to like okay, I am going to do this. I am going to do a casting call. No problem. It might take this much amount of my time and amount of my resources as such. what is my options available to me as such so like what's the era cost attributed or what's the resource attributed to that primarily so first of all there is clarification casting directors and like casting agencies are different thing for okay. the film auditions particularly is a different thing film auditions is a one particular film in vendi or audition i think കാസ്റ്റിംഗ് ഇപ്പൊ ലോഞ്ച് പാഡ് കാസ്റ്റിംഗ് ബോൾ സാധനങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു ഡാറ്റ ബാങ്ക് ആണ് സോ അവർ നമ്മുടെ വീഡിയോസ് എടുത്ത് വെക്കും നമ്മുടെ റോൾസ് എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് ദേൽ അവർ നമ്മുടെ പോർട്ട്ഫോളിയോ അയച്ചു കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കും എന്തിനേലും ഒരു പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് റിപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദേൽ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യും അത് രണ്ടും രണ്ടാണ് ഇപ്പൊ ലോഞ്ച് പാഡ് കാസ്റ്റിംഗ് പോലത്തെ ഒരു സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ പോയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു തവണ നമ്മൾ വീഡിയോ എടുത്ത് കൈ വെച്ച് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ടാസ്ക് ഉള്ളൂ പിന്നെ ഫിലിം ഓഡീഷൻസിന് നമ്മൾ വന്നുകൊണ്ടേ ഇരിക്കണം ഇപ്പം അഹേഡ് ഓഡീഷന് ഞാൻ പോയപ്പോൾ നമ്മൾ ബാംഗ്ലൂരായിരുന്നു നമ്മുടെ ക്ലാസ് ഇറങ്ങുന്ന സമയമാണ് ഞാൻ ഒരു ദിവസം വന്നു പോയി ചെയ്ത് തിരിച്ചു ബാങ്ക് പോയി പിന്നെ ഒരു രണ്ട് വീക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അവർ സെക്കൻഡ് റൗണ്ടിൽ കയറി എന്നുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ പിന്നെ വരുന്നത് എത്രയാന്ന് എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല അപ്പൊ ഞാൻ പിന്നെയും ഒരു ദിവസത്തിന് വരും ചെയ്തു എന്നിട്ട് ഞാൻ പോയി അപ്പൊ അതാണ് ഞാൻ ചെയ്യും ഇപ്പൊ എന്റെ കോസ്റ്റ് ബെനഫിറ്റ് അനാലിസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ എന്താ പറയാ എനിക്ക് എക്സ്പെൻസ് ഉണ്ട് ട്രാവലിംഗ് എക്സ്പെൻസ് ഉണ്ട് ഇപ്പൊ ഷോർട്ട് ഫിലിംസിനൊന്നും പോകുമ്പോൾ എക്സ്പെൻസ് ഇല്ല എന്റെ ഫുഡ് സ്റ്റേ എല്ലാം ഒക്കിപ്പായിഡ് ആണ് ഞാൻ അങ്ങനെ റെമ്യൂണറേഷൻ ഒന്നും ഞാൻ ചോദിക്കുന്ന ആളല്ല പക്ഷെ എന്താ പറയാ അല്ലാതെ ഒരു ട്രാവൽ എക്സ്പെൻസ് ഒന്നും ഉണ്ടോന്ന് പറഞ്ഞത് എന്റെ ഇൻസിഡൻസ് എക്സ്പെൻസ് ആണ് അത് അതിനകത്ത് വന്നു പോകും ദർ ഇസ് നോ അതേ വേ ഫോർ ഇറ്റ് കാരണം അതിനകത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഞാനൊരു ഇൻകം മോണർ ആവണം റൈറ്റ് നോ നോട്ട് എൻ ഇൻകം മോണർ ബാഗ് എനിക്ക് ഫുൾ ഞാൻ വീട്ടുകാരുടെ ഡിപ്പെൻഡന്റ് ആണ് അപ്പൊ അത് എന്റെ വരുന്ന എക്സ്പെൻസുകളാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ ഏറ്റവും കുറയ്ക്കാൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കും എപ്പോഴും ഇപ്പം സിൻസ് യുവർ ഇൻട്രസ്റ്റ് ടുവേർഡ്സ് ആക്ടിംഗ് സച്ച് Uh, Vitigar, how, how, are, how are they able to cooperate with regard to your, your venture as such? So are they happy with regard to your daily, like, do, do they also watch uh, the videos, what, what you post as such? And also are they very uh, happy or confident with what you're going ahead? Or are they also pretty apprehensive or itchered doubt on the end of the day? Because obviously the parents have their own uh, constraints as such. So how are you able to challenge and how are you able to convince as such with regard to what you're going to go ahead as such? എനിക്ക് രണ്ട് ബ്രദേഴ്സ് ഉണ്ട് എല്ലാവരും ഫിലിം പാഷനേറ്റ് ആളുകളാണ് അതായത് എന്റെ ഇലയേറ്ററും ഒരെണ്ണത്തിലൊക്കെ ആക്ട് ചെയ്തിരുന്നു ഇപ്പോൾ പുറത്തേക്ക് വന്നില്ല എല്ലാവരും തിയേറ്റർ ആക്ടേഴ്സ് ആണ് രണ്ടുപേരും തിയേറ്റർ ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുള്ളവരാണ് രണ്ടുപേരും പാഷനേറ്റ് ആളുകളാണ് വീട്ടുകാരും സപ്പോർട്ട് ഉണ്ട് പക്ഷേ ബീങ് സെറ്റ് ദാറ്റ് ഞാൻ രണ്ടും ബാലൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതായത് ഞാൻ ആക്ടിംഗ് ആണെങ്കിലും ഞാൻ അപ്പൊ തന്നെ ഒരു ലോ ഞാൻ വിടുന്നില്ല ഞാൻ ലോയ്ക്ക് ഞാൻ ഐ എം മേക്കിംഗ് ഷുവർ ദാറ്റ് ഐ എം മീറ്റിംഗ് ദ മാർക്സ് ഐ എം മീറ്റിംഗ് എവറിങ് അങ്ങനെ ഞാൻ രണ്ടും ബാലൻസ് ഐ എം ഡൂയിങ് മൈ ഇന്റേൺഷിപ്സ് റൈറ്റ് നോ ഐ എം വർക്കിംഗ് ഇൻ എ മുംബൈ കമ്പനി അപ്പൊ അങ്ങനെ ഞാൻ ഇന്റേൺഷിപ്സും അതും ഞാൻ നന്നായിട്ട് ബാലൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദേ ഹാവ് നോ ഒബ്ജക്ഷൻസ് അവർക്ക് ഒരു പ്രശ്നമില്ല കാരണം ഐ എം നോട്ട് ഞാൻ ഡിഗ്രീനെ ഞാൻ നശിപ്പിക്കുന്നില്ല ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ ഞാൻ അതിനുവേണ്ടി ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതിനുവേണ്ടി ഞാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ ദേ ആർ എന്നെ ഭയങ്കരമായിട്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും വണ്ടി ആണെങ്കിലും അപ്പൊ എടുത്തുകൊണ്ട് പോകുന്ന പറയും നോ പ്രോബ്ലം എന്നെ ഭയങ്കരമായിട്ട് എന്നെ സപ്പോർട്ട് പിന്നെ എന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ക്രിറ്റിസൈസ് ചെയ്യുന്നത് എന്റെ വീട്ടുകാരാണ് ഫസ്റ്റ് മോസ്റ്റ് കാരണം സാധാരണ എല്ലാവരും പറയും വീട്ടുകാരെ അയ്യോ മോനെ കൊള്ളാം അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ വീട്ടുകാർ അങ്ങനെയല്ല അങ്ങനെ വരുന്നവർക്ക് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അങ്ങനെ വീട്ടുകാർ ഫുൾ പോസിറ്റീവ് പറയുന്നവരുടെ മൈൻഡ് ഭയങ്കരമായിട്ട് പോകും എന്റെ ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല എന്റെ ഒരെണ്ണം കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സ്ക്രീൻ പോസ് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ കാണിച്ചിട്ട് അവർ ഇത് എന്ത് എന്താ നീ കാണിച്ചു വെച്ചേക്കണം എന്ന് ചോദിക്കും അങ്ങനെ ഓരോ പോയിന്റും ക്രിറ്റിസൈസ് ചെയ്യുന്നവരാണ് എന്റെ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ഒത്തിരി ഞാൻ അവരുടെ മുമ്പിൽ വെച്ച് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാത്തോണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പാടില്ലാത്തോണ്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ മുറി കയറ
uh, capable for for the particular role as such so how are you able to proceed with regard to that and it's not possible from what i have realized it's not possible karanam uh, especially cinema what they are acting is only secondary for them primarily is that uh, looks match you know അതായത് അവരുടെ ക്യാരക്ടറിന് മനസ്സിലുള്ള ലുക്സ് മാച്ച് ചെയ്യണം ആ ലുക്സ് മാച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമാണ് ആക്ടിംഗ് ഓൺലി സെക്കൻഡറി ഫസ്റ്റ് ലുക്സ് മാച്ച് ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ് കാരണം എല്ലാ ഓഡിഷനെ ഫസ്റ്റ് പ്രൊസീജിയർ എന്ന് പറയുന്ന ഫോട്ടോസ് അയക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ലുക്സ് മാച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മാത്രമാണ് നമ്മൾ ആക്ടിംഗ് നോക്കുള്ളൂ പിന്നെ ആക്ടിംഗ് പേഴ്സയില് നമ്മൾ നോക്കുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളോട് അവര് സ്റ്റോറി പറയില്ല നമ്മളോട് അവർ ഒന്നും പറയില്ല ജസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു ഡ്രഗ് അഡിക്റ്റ് എന്ന് പറയാം ഒരു ഒരു യുനോ ഒരു ഒരു വീട് സ്മോക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അത് നമുക്ക് എങ്ങനെ വേണേൽ പോർട്ട്രേ ചെയ്യാം നമ്മൾ തമാശ രീതിയിൽ പോർട്ട്രേ ചെയ്യാം ഇമോഷണൽ ആയിട്ട് പോർട്ട്രേ ചെയ്യാം അഡിക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആള് റിട്രീവ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നതായിട്ട് പോർട്ട്രേ ചെയ്യാം കഞ്ചാവിന്റെ ഐ മീൻ വീട് വലിച്ചിട്ട് അവരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് പോകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അവര് അവര് ഇൻഫ്ലുവൻസ്ഡ് ആയി പോകുന്ന ഒരു സാധനമായിരിക്കും അപ്പൊ അങ്ങനെ എന്ത് രീതിയിൽ നമുക്കത് പോർട്ട്രേ ചെയ്യാം ഇറ്റ്സ് ഓൾ അബൌട്ട് ലാഫ് നമുക്ക് അവര് വേണ്ട സാധനം കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പോർട്ട്രേ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ അത് സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യും പോട്ടെ ഇതൊന്നും വേണ്ട ഇപ്പൊ ഞാൻ സിനിമയോ ആക്ടറിനോ ഞാൻ പറയുന്നില്ല ഇപ്പൊ ഒരു സിനിമ ബാംഗ്ലൂരിൽ ഓഡിഷൻ വന്ന ഒരു സിനിമയിൽ അവര് ഓഡിഷൻ നടത്തി ത്രൂ ഔട്ട് ചെയ്ത് ഭയങ്കരമായിട്ട് ആക്ടിംഗ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ളവർ ആക്ടിംഗ് ഉള്ളവരെല്ലാം വന്ന് ചെയ്തു ദേ ഡിൻ ടേക്ക് എനി ഓഫ് ദം വോട്ട് ദേ ഡിഡ് അവർ ചുമ്മാ ചായ കുടിച്ചോണ്ടിരുന്നപ്പോ അതുവഴി പാസ് ചെയ്ത് പോയ ഒരാള് ആ ഒരാൾക്ക് ആ ക്യാരക്ടറുമായിട്ടുള്ള ഫേസ് കട്ട് തോന്നിയപ്പോ ഇന്നേ വരെ ഒരു തിയേറ്റർ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇല്ലാത്ത അയാൾക്ക് റോൾ കൊടുക്കുക മനസ്സിലായോ അപ്പൊ പ്രൈമറിലി ഇറ്റ്സ് ഓൾ അബൌട്ട് യുനോ ഭാഗ്യം ലക്ക് ലുക്ക് ആ ക്യാരക്ടറിലേക്ക് മാച്ച് ആവുന്ന ലുക്സ് അങ്ങനെ അതെല്ലാമാണ് ഫസ്റ്റ് ആക്ടിംഗ് ഇസ് ഓൺലി സെക്കൻഡറി so uh, ipam ka if i act in a particular you mentioned how was your approach towards age appropriate casting or like parna looks ok parna pole you seen that you seen that 31 aning them you played a, a, a little more senior role in the flashback scene or even other other roles as such so uh, do you what's your approach towards age appropriate casting or even if parna looks aning because i think i remember uh, that even the previous uh, session as such are almost perfect in the course ellarku nalla comments kitti so uh, what he had mentioned uh, so that i had mentioned that there was some ne- some negative comments saying that okay the actor may not be of a particular look as such so, uh, like you mentioned so how do you take those uh, feedback or uh, points of su- suggestion as such and, and how do you uh, go ahead or do you just go ahead with what you would like to like to do as such ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്റെ അടുത്തേക്ക് വരുന്നത് എന്റെ ഒരു ഡയറക്ടോറിയൽ പെർസ്പെക്ടീവിലായിരിക്കും ആക്ടിംഗ് പെർസ്പെക്ടീവിലല്ല ഞാനൊരു ആക്ടർ ആവുമ്പോൾ എനിക്ക് അത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല പക്ഷെ ഡയറക്ടോറിയൽ പെർസ്പെക്ടീവിൽ ഇഫ് യു ആർ ആസ്കിംഗ് മീ ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എനിക്ക് പേഴ്സണലി ലുക്സ് ഐ ഡോ കെയർ ഏജ് അപ്രോപ്രിയേഷൻ യെസ് അത് സി ഐ കാൺ യൂസ് എ ട്വന്റി യു റോൾ ടു പ്ലേ മൈ ഫാദേഴ്സ് റോൾ അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ ഒരു അറുപത് വയസ്സ് വരുന്ന റോൾ ഐ കാൺ ഡു ഇറ്റ് സോ ഓബിയസ് ഏജ് കാസ്റ്റിംഗ് ഇസ് അബ്സൊല്യൂട്ട്ലി നെസസറി പക്ഷെ ബാക്കി എനിക്ക് പേഴ്സണൽ ഒപ്പീനിയൻ ആണ് ഒരാൾക്കും അങ്ങനെയല്ല എനിക്ക് ഇറ്റ്സ് ഓൺലി പെർഫോമൻസ് പെർഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരാളാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പെർഫോം ചെയ്ത് എന്നെ എന്റെ വാ പൊളിപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരാളാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഐ ഡോൺ കെയർ അവൻ ഏത് ഏജ് ആണ് അവൻ ഏത് ലുക്ക് ആണ് അവൻ എന്താണ് ഐ ഡോൺ കെയർ അറ്റ് ഓൾ എനിക്ക് അതാണ് വേണ്ടത് ഐ ഓൺലി വോണ്ട് പെർഫോമൻസ് ഏജ് അല്ലെങ്കിൽ ലുക്ക് സീരിയോ ടൈപ്പിംഗ് മാറേണ്ട സമയം കഴിഞ്ഞു പക്ഷെ സ്റ്റിൽ അതാണ് ഞാനിപ്പോ അത് ഒരു ഡെറക്ടറിനോട് ഇപ്പോ സംസാരിക്കുമ്പോ അവര് പറയുന്നത് സ്റ്റീരിയോ ടൈപ്പിംഗ് അത് മലയാളികൾ അത് അങ്ങനെയാണ് അതൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതായത് ഇപ്പോ ഒരു സൂപ്പർ ഹീറോ റോളിൽ ഇരിക്കുന്ന ആൾക്ക് സിക്സ് പാക്ക് വേണം അല്ലെങ്കിൽ സ്ലിൻ സിക്സ് പാക്ക് വേണം എന്നുള്ളത് ഒരു സ്റ്റീരിയോ ടൈപ്പിംഗ് ആയി പോയി അതൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അല്ലെങ്കിൽ പോട്ടെ ഒരു റൊമാന്റിക് ഹീറോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ എല്ലാവരുടെയും മനസ്സിലേക്ക് പോകുന്നത് എന്താ സ്ലിം ആയിട്ട് നല്ല ബിയോഡ് ഒക്കെ ട്രിം ചെയ്ത നല്ല സുന്ദരനായിട്ട് ഒരാളെയാണ് ഉടനെ പോളൂ അതെന്താണ് അത് വണ്ണമുള്ളവർക്ക് പ്രേമിച്ചൂടെ കാലില് മുടന്നുള്ളവർക്ക് പ്രേമിച്ചൂടെ അവര് എന്താ വണ്ണമുള്ളവരെ പ്രേമിപ്പിക്കും കാലിന് ലിമ്പുള്ളവരെ പ്രേമിപ്പിക്കും എപ്പോ ആ വണ്ണവും ലിമ്പിങ് ലിമ
ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ ലെറ്റ് സേ ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ ലാലേട്ടന്റെ അടുത്ത് നമ്മൾ വരുമ്പോൾ ലാലേട്ടന്റെ അടുത്ത് നമുക്ക് ആ സീഫ് ലുക്സ് വരുന്നില്ലല്ലോ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഇഷ്യൂ വരുന്നില്ലല്ലോ അതെന്തുകൊണ്ടാ ലാലേട്ടൻ എന്ന് പറയുന്ന പോലത്തെ ഒരാള് ഓൾറെഡി എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള അത്രയും വലിയൊരു സ്റ്റാറിന്റെ ആക്ടിംഗ് ഓറിയന്റഡ് പെർഫോമൻസ് വരുമ്പോഴാണ് ലുക്സ് പോകുന്നത് അത് അത്ര എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാളാകുമ്പോഴത്തേനും നമ്മള് ലുക്സ് ലുക്സ് അല്ല ലാലേട്ടൻ സുന്ദരനാണ് കേട്ടോ ഞാൻ ലാലേട്ട ഫാനാണ് ലുക്സ് അല്ല നമ്മൾ പെർഫോമൻസിലേക്ക് നമ്മൾ ഓറിയന്റഡ് ആവും പക്ഷെ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സ്റ്റാറ്റസിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ദേ ആർ ലുക്കിംഗ് ഓൺലി ഫോർ ലുക്സ് അത് സീറോ ടൈപ്പിംഗ് ആണ് സീറോ ടൈപ്പിംഗ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല അത് ഓരോരുത്തരുടെ കംഫർട്ട് ആണ് അപ്പോൾ അത് ലെറ്റ് ദം സേ വോട്ട് ദി വോണ്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ അവർക്കിപ്പം അങ്ങനെ പോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനനുസരിച്ച് മാറാം ഡയറക്ടറിന് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് ഡയറക്ടറിന് അത് അങ്ങനെ ഒരു ഫീൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരാളെ പാടില്ലാന്നുണ്ടായിരുന്നു ഹി വുഡ് ഹാവ് ടേക്കൺ ദി അതർ പേഴ്സൺ അത്രേ ഉള്ളൂ അതിനെ എടുക്കുന്നത് തന്നെ like do, do, do you take it just as a as a as a point or pointer or just uh, leaving it aside as such no looks per se uh, if for example uh, see ipo na ennod ipo nan nan actually oru cinema ku vendi short film nu vendi i reduced almost around 30 kg or 25 26 kg i am korachirunnu nan adu bhangarayittu nan slim slim mai nan bhangarayittu korunnu oru idu vendi nan act cheyidu pashe adu kenjappa see i i like it definitely ഞാൻ ഞാൻ ഐ എം ഹാപ്പി ദ വേ ഐ എം അപ്പൊ ഞാൻ കഴിച്ചു പിന്നെ മടിയനുമാണ് അപ്പൊ ഞാൻ കഴിക്കും അപ്പൊ ഞാൻ ഞാൻ എല്ലാം തിരിച്ചു കയറി മണ്ണ് അതുപോലെ തന്നെ തിരിച്ചു കയറി പക്ഷെ എന്നോട് ആളുകൾ മെലിഞ്ഞ് സുന്ദരനായിട്ട് ഇരിക്കാൻ പറയുമ്പോ ഓഡീഷന് വരുന്നത് എന്ത് മെലിഞ്ഞ് സുന്ദരന്മാർക്ക് മാത്രമല്ല ഒരു ക്യാരക്ടർ റോൾ വരുവാണ് നല്ല ബബ്ലി ആയിട്ടുള്ള വന്നുള്ള തമാശ പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരാൾ എന്ന് പറയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് ആ റോള് പോകും മനസ്സിലായോ അപ്പൊ അതിന് ലുക്സ് പേഴ്സേ ഒരേ ലുക്ക് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് കാര്യമായിട്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഞാൻ താടിയും മുടിയും ഞാൻ എപ്പോഴും വെട്ടാതിരിക്കാൻ ഞാൻ മാക്സിമം ശ്രമിക്കും കാരണം പെട്ടെന്ന് മുടിയുള്ള ഒരാളുടെ റോള് വന്നു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് മുടി വളർത്താൻ പറ്റില്ല മുടി ഇല്ലാത്ത ഒരാളുടെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് മുറിച്ചു കളയാം താടി അതുപോലെ തന്നെ അതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് താടി വേണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളർത്താൻ പറ്റില്ല സോ ഐ അത് ഞാൻ മാക്സിമം പക്ഷെ ഇന്റേൺഷിപ്പും വൈവേം ഇന്റർവ്യൂ ഒക്കെ വരുമ്പോൾ ഞാൻ താടി ഷേവ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇപ്പൊ മുടിയും താടിയും ഇങ്ങനെ ഞാൻ സമ്മതിക്കുന്ന വളരെ കൂടെ <laughs> 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 ഫൈവ് ഷോർട്ട് ഫിലിംസ് എന്തോ തന്നെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വേറെ കുറെ പിള്ളേരുണ്ട് very bad job adey especially oru a old age inde aalde nath dubbing see dubbing enikku kekkan pattathilla nammal ullil aanu nikkunna appo adu porthu aanu dubbing kekka appo namukku adu maatranam nalladhu allengi angane oru direction namukku kittiyale namukku maatran pattullu enthile nammal adu kazhinj kayumbo nammal out take varum nammal idana nam avaru choikkunna nammal kodukkum because i definitely feel avaru edukka dubbing nu parna sam i should have done it a million times better allengi chiring kodu oru ഒരു ഒരു ഗ്രൗളിംഗ് വോയിസ് ഇടായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ വോയിസ് മോഡുലേഷൻ മാറ്റായിരുന്നു ഐ ഐ ഓൾവേസ് ബറ്റ് ഐ ഡൺ എ വെരി ബാഡ് ജോബ് അത് അത് ഓരോരുത്തരും ഇതാണ് ഇപ്പൊ അല്ലെങ്കിൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പം ലെറ്റ് സേ ഇപ്പൊ അങ്ങനെ കുറെ ഷോർട്ട് ഫിലിംസ് ഉണ്ട് ഇപ്പൊ ആ ലെറ്റ് സേ ഓൾമോസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് തന്നെ എടുത്തോ ഓൾമോസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റിൽ ദർ ആർ സിനാരിയോസ് വെയർ ഞാൻ ഡയലോഗ് ഇപ്പൊ എന്റെ ലൈക്ക് ആ പ്രൊഡ്യൂസറിനെ കാണാൻ പോകുന്ന സീൻ അത് എന്റെ വീട്ടിലാണ് ഷൂട്ട് ചെയ്ത് ആ പ്രൊഡ്യൂസർ എന്റെ സ്വന്തം ബ്രദറാണ് എന്റെ സ്വന്തം ചേട്ടനാണ് അപ്പൊ ആ അപ്പൊ അവിടെ ആ ഒരു സീനിൽ ഐ ഹവ് റിപ്പീറ്റഡ് സെയിം വേർഡ് മൾട്ടിപ്പിൾ ടൈംസ് സർ സാറിന്റെ സ്ഥാനത്തിലേക്ക് ഞാൻ അയച്ചു തരാം സർ 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 ഐ എം ഡൂയിങ് ഇറ്റ് സോ അത് ഞാൻ ആ ഒരു ഫ്ലോയിൽ പോവാണ് പക്ഷെ അതിനെ കറക്റ്റ് ചെയ്ത് കറക്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് പക്ഷെ അത് ഐ ഫീൽ ലൈക്ക് ഐ ഞാൻ ആ ഡയലോഗ് ഡൈലോഗ് ഒരു ഭയങ്കര സ്പീഡിൽ പോയി ഐ ഷുഡ് ഹാവ് പ്രൊഡ്യൂസ് ദ സ്പീഡ് ഞാൻ ഇച്ചിരി നൃത്തി നിർത്തി പറയാനായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഐ ഷുഡ് ഹാവ് റിപ്പീറ്റഡ് ദ വേർഡ്സ് അത് ഭയങ്കര റിസ്ക്കാണ് ഞാൻ ഈ ഓഫ് സ്ക്രിപ്റ്റ് പറയുന്ന ഒരാളാണ് എനിക്ക് ഡയലോഗുകൾ പറയുന്നത് ഞാൻ സിനാരി പറയുമ്പോൾ ഞാൻ എന്റെ വായിൽ വരുന്ന സാധനങ്ങൾ പറഞ്ഞ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഞാൻ പോകുന്നത് അപ
എന്റെ വോക്കിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ക്രിറ്റിസൈസർ ഞാൻ തന്നെയാണ് എന്റെ സാധനങ്ങളിൽ ഏറ്റവും വലിയ ക്രിറ്റിസൈസ് ചെയ്യുന്ന ഞാൻ തന്നെയാണ് കാരണം നമ്മളെ ഞാൻ ഒത്തിരി ആക്ടേഴ്സിനെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതായത് നെഗറ്റീവ് കമന്റ്സ് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ അങ്ങനെ പറയുന്ന അപ്പൊ എനിക്ക് പേഴ്സണലി ഫീൽ ചെയ്ത് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല കാരണം എടോ ഞാൻ എല്ലാവരോടും പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് നോ വൺ ഇസ് എ ഗുഡ് ആക്ടർ ഒരാളും ഗുഡ് ആക്ടർ അല്ല കാരണം എല്ലാവരുടെ അടുത്ത് നോക്കി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവന്റെ പ്രീവിയസ് വർക്കിനേക്കാളും നെക്സ്റ്റ് വർക്ക് ഇസ് മച്ച് ബെറ്റർ അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ അടുത്ത വർക്ക് അതിലും ബെറ്റർ ആയിരിക്കും നോ വൺ ഇസ് എ ഗുഡ് ആക്ടർ ഒരാൾ പോലും നല്ല ആക്ടർ അല്ല എവറി വൺ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കും അപ്പൊ നെക്സ്റ്റിലേക്ക് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവന്റെ ജസ്റ്റ് മുമ്പത്തെ പൊട്ട പെർഫോമൻസ് ആയിരുന്നു അപ്പൊ അങ്ങനെ എല്ലാവരും ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കും അപ്പൊ എപ്പോഴും നമ്മൾ നെഗറ്റീവ് കമന്റ്സ് റിസീവിംഗ് എൻഡിൽ നമ്മൾ നിൽക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു തംസ് അപ്പോർഡ് കൂടി ഇരിക്കാവുള്ളൂ so you as i mentioned there are 13 short films in the like minimum in the done so and you have worked with around 6 7 directors as such so are you a rapo how are you able to create a rapo with writers is it because some of the directors are already well known like you already know them pretty well and things like that. and like example part of the dialogues like anything like your uh, even if you change it a bit or tweak it a bit it won't really matter unless it's someone who's who you're not working with like if you're working for the first time or working working with with someone else as such so how how has been your comfort level with the, with the directors or even the crew as such uh, and also is it because you know you have been working with them uh, for the for x number of films as such hey for example sindagir script writer ne i haven't seen him before nan avada pobeda nan adeyittu kaanuna എടാ അത് ഓരോ ഡയറക്ടേഴ്സിന്റെ ഓരോ സ്റ്റൈൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സിദ്ധാർത്ഥിന്റെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സിദ്ധാർത്ഥ് എനിക്ക് അബ്സൊലൂട്ട് ഫ്രീഡം തരും അവൻ എനിക്ക് ഡയലോഗ് പറഞ്ഞു തന്നിട്ട് ഞാൻ ബാക്കി എല്ലാം ഞാൻ എന്റെ എനിക്ക് തോന്നുന്ന പോലെ പറയുള്ളൂ അത് ഞാൻ സ്കൂൾ സിനാരിയോ എങ്ങനെയാണോ ഞാൻ അത് എന്റെ രീതിയിലേക്ക് ഞാൻ ഇട്ടിട്ടിട്ടിട്ടാണ് വരിക അതായത് അവൻ എനിക്ക് എനിക്ക് പേഴ്സണലി ബാക്കിയുള്ള ആക്ടേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് പേഴ്സണലി അവൻ എനിക്ക് ആ ഫ്രീഡം വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ എന്തെങ്കിലും ഒരു വാക്ക് ഓൾട്ടർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവൻ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തിട്ട് പറയാം അതിന് പകരം നീ ഇത് പറഞ്ഞോളൂ എന്ന് പറയും അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യും ഇപ്പൊ സിന്ദഗി ജോസഫിന് പർട്ടിക്കുലർലി അവൻ അങ്ങനെ തന്നെ പറയണം അവന്റേതായ രീതിയിൽ പറയണം അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഡയലോഗ് ഓറിയന്റഡ് അങ്ങനെ തന്നെ പോണം എന്നുള്ള ഒരു രീതിയാണ് ഇപ്പൊ ചില ഡയറക്ടേഴ്സിന് അങ്ങനത്തെ ഓറിയന്റഡ് ആയിരിക്കും ഇഷ്ടം ചില ഡയറക്ടേഴ്സിന് ഇങ്ങനത്തെ ഓറിയന്റഡ് ആയിരിക്കും ഇഷ്ടം ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് യു വോണ്ട് ടു എക്സിക്യൂട്ട് ചിന്നിൽ കണ്ട സാധനം എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ ഹീ കെൻ ഡു ഹീ ഹീ വോസ് ഏബിൾ ടു ഡു ഇപ്പൊ വേറെയും കുറെ പേരുണ്ടോ അപ്പൊ അങ്ങനെ വിഷനിൽ വന്നത് നമ്മൾ ഇപ്പൊ നീ പിന്നെ ചോദിച്ചോ റാപ്പോ ബിൽഡിംഗ് ചോദിച്ചോ അല്ലെ ഇപ്പൊ നമുക്ക് ചിലരുടെ ഒന്നും നമുക്ക് പ്രീവിയസ് വർക്ക് ഉണ്ടാവില്ല ഓക്കെ അവര് നമ്മളെ ഡിറക്റ്റ് ആയിട്ട് വിളിക്കുന്നവരായിരിക്കും അപ്പൊ വി ഡോണ്ട് നോ ദ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് വർക്ക് ഓർ ഹൗ ഗുഡ് ദ പേഴ്സൺ ഇസ് നമുക്ക് പറയാം ആസ് എൻ ആക്ടർ ഐ ഡോണ്ട് ഹാവ് യു നോ ഐ ഡോണ്ട് ഹാവ് ദി അപ്പർ ആൻഡ് ഇയർ ഡയറക്ടർ കടലിൽ വെള്ളം പോലെയാണ് എല്ലാവരും ആക്ടേഴ്സ് ആണ് അപ്പൊ അപ്പർ ആൻഡ് എന്നെ വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഐ ഡോണ്ട് ഐ ഡോണ്ട് ഹാവ് എ ചാൻസ് ടു സേവ് എ സെക്കൻഡ് വേർഡ് എ സെക്കൻഡ് ഓക്കെ ഐ ഡിറക്ട്ലി സേവ് ചെയ്യാൻ അപ്പൊ ഞാൻ പോയി കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പം ചില വർക്കുകൾ നന്നായിട്ട് വരാത്തതുണ്ട് ചില വർക്കുകൾ ഭയങ്കര ഔട്ട് അത് പ്രോപ്പർ എഡിറ്റിംഗ് പോലും വരാതെ പ്രോപ്പറായിട്ട് ജമ്പ് ഒക്കെ വരുന്ന സാധനങ്ങളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതൊക്കെ നമുക്ക് സീ അത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ സ്ട്രഗിൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ദറ്റ് ഇസ് സംതിങ് ദറ്റ് ഐ ഹാവ് ടു കോംപ്രമൈസ് വരും അല്ലെ എല്ലാം എന്റെ രീതിയിലും എന്റെ വിഷയം അനുസരിച്ച് എനിക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റില്ലല്ലോ ഓരോരുത്തരും ഡയറക്ടേഴ്സിന് അനുസരിച്ച് അവരുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ അനുസരിച്ചും ഐ ലാവ് ടു കോംപ്രമൈസ് അപ്പൊ അത് അങ്ങനെ പോകും the director or the right or, or someone who has written it for the role as how do you trust that like uh, you the way you have portrayed is the right one or uh, or, or the way the director wants you wants you to do it as such how do you trust it and, and say okay it, it might sound a bit not logical enough or not very apt for that particular person i, I, I can't do that 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 അതായത് ഞാൻ എന്തോരും കോൺഫ്ലിക്റ്റിംഗ് ഒപ്പീനിയൻസ് പറഞ്ഞാലും ഫൈനൽ വേർഡ് എപ്പോഴും ഒരു ഡയറക്ടറിന്റെ ആയിരിക്കും അത് അത് ചിലവരൊന്നും നമ്മൾ പറയുന്ന ക്രിറ്റിസിസംസ് എടുക്കുന്നവരായിരിക്കില്ല ചിലവർ എന്ത് വന്നാലും അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യില്ല ചിലവർക്ക് അവർ പറയുന്ന സാധനം അങ്ങനെ തന്നെ വേണം ഞാൻ ഐ എം ഓൺലി ഗുഡ് എസ് മൈ
നമുക്ക് സിദ്ധുവിന്റെ അടുത്ത് എനിക്ക് ആ ഒരു ഫ്രീഡം ഉണ്ട് അത് ഫസ്റ്റ് ഷോർട്ട് ഫിലിമിൽ ഒന്നും ആ ഫ്രീഡം ഇല്ലായിരുന്നു ഇപ്പൊ ഷോർട്ട് ഫിലിമിൽ ഒന്നും ഞാൻ അവിടെ പരിചയപ്പെടുക ഇല്ലായിരുന്നു പക്ഷേ റീസെന്റ്ലി വി ഹാവ് ബിൻ ഹാവിങ് എ ഗുഡ് ട്രാപ്പ് ഒരു ഗുഡ് ഇത് വരുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ അവസാനത്തെ ഷോർട്ട് ഫിലിമിനൊക്കെ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും പറയുമ്പോ മോശമാണ് വേണ്ടത് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ ആണല്ലേ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ മാറ്റും അല്ലെങ്കിൽ അവന്റെ ആ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് അത് കൊള്ളാം എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് അവൻ അത് എടുക്കും അങ്ങനെ ഒരു റാപ്പോ അല്ലെ ഞാനൊരു ആക്ടിങ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് കൊടുത്തരാണ് നീ കാണിക്കുന്നത് എന്ന് അവൻ എന്നോട് പറയാൻ പറ്റും ആ ഒരു റാപ്പ് വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ വർക്ക് ബെറ്ററായി ഞങ്ങളുടെ വർക്ക് ബെറ്റർ ഔട്ട് വന്നു കാരണം കുറെ ആളുകളുടെ ബ്രെയിൻസ് വരും അങ്ങനെ കുറെ ബെറ്റർ ഔട്ട് വരും പക്ഷെ ഐ കാൺ ഡൂ ദാറ്റ് വിത്ത് എവറി വൺ കാരണം ഞാനിപ്പോ എല്ലാവരുടെ അടുത്ത് പോയി എന്റെ അടുത്ത് ചുമ്മാ എനിക്ക് വരുന്ന വെച്ചാൽ മെസ്സേജിൽ ഇൻസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഇതാണ് സ്ക്രിപ്റ്റ് ഇപ്പൊ ഞാൻ സ്ക്രിപ്റ്റ് പോലും വായിച്ചിട്ട് എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ആ ഒരു ബേസിക് എലമെന്റ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ യെസ് പറയും കാരണം എന്റെ ഈ ഒരു സമയത്ത് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴും ലൈം ലൈറ്റിൽ നിൽക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ചെയ്തോണ്ടേ ഇരിക്കുക മാക്സിമം ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുക ലൈം ലൈറ്റിൽ നിൽക്കുക കാരണം ആളുകൾ എന്നെ ഓർത്തോണ്ടിരിക്കുക അതായത് ഇപ്പൊ സ്ക്രോൾ ചെയ്ത് പൊക്കോണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഒരാൾ ഒരുത്തിടാൻ നിനക്ക് പരിചയമുള്ള പൊക്കക്കാരൻ ആരെങ്കിലും അറിയും അല്ലെങ്കിൽ വണ്ണമുള്ള പൊക്കക്കാരൻ ആരെങ്കിലും അറിയും എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവരുടെ മനസ്സിലേക്ക് ആദ്യം എന്റെ വിഷയല് പോകണം അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും ലൈം ലൈറ്റിൽ നിൽക്കുക എന്നുള്ള ഒരു ഉദ്ദേശം മാത്രമുള്ളൂ സ്വയം ഐ ഡോണ്ട് യുനോ സ്ക്രിപ്റ്റ് അടിപൊളി ആയിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ വാശി പിടിക്കാറില്ല ഐ ഗോ ഫോർ എവറി തിങ് you tipo acting la matra la like you have also tried uh, from what you also tried writing as well in even even that 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 writing as such uh, how has it been different uh, like or from the perspective of you being the actor and also from from the perspective perspective of you doing those roles as such so how has it been different or how do you analyze it as such like if that particular person would would say such a line in that particular time or angle uh, angle setting anning so how are you be able to do I those roles നമ്മുടെ എഴുത്ത് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ കുറഞ്ഞത്തിലുണ്ട് അപ്പോ ഐ ഓൾവേസ് ഫെയിൽ ടൈം എ ബെറ്റർ റൈറ്റർ ദൻ ആൻ ആക്ടർ ഞാനൊരു ബെറ്റർ റൈറ്റർ ആണെന്ന് എനിക്ക് ഇപ്പോഴും തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ആക്ടിങ്ങിനേക്കാളും പക്ഷെ ഞാൻ തിയേറ്റർ ഒക്കെ ഫുൾ ഞാൻ എഴുതാറ് എന്റെ തിയേറ്റർ സ്ക്രിപ്റ്റ്സ് ഒക്കെ എപ്പോഴും നമ്മൾ എഴുതാറ് ഷോർട്ട് ഫിലിമിനാണെങ്കിലും നമ്മുടെ സീൻ തോട്ട് തേർട്ടി വൺ നമ്മുടെ സ്റ്റോറി ആണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോ എന്താ പറയാ ഡിഫറൻസ് പേഴ്സേ ഒന്നുമില്ല കാരണം ഞാൻ എഴുതുമ്പോ ഐ എം ആക്ടിങ് അലോങ് വിത്ത് ഐ ബിലീവ് ഒരു ഒരു നല്ല റൈറ്ററിനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നല്ല ഡയറക്ടറിനോ ആണ് ബെസ്റ്റ് വേർഷൻ ഓഫ് ആൻ ആക്ടിങ് പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് കാരണം ഒരു ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരാള് വേറൊരാളുടെ കഥയ്ക്ക് ജീവൻ കൊടുക്കുവാണ് ആ ജീവൻ കൊടുക്കുമ്പോൾ അയാളുടെ മനസ്സിൽ ഒരു ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് അയാൾക്ക് അതിന്റെ ബെസ്റ്റ് വേർഷൻ പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുള്ളൂ ഞാൻ അങ്ങനെ സ്ക്രിപ്റ്റ് എഴുതുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു ഡിഫറൻസ് പേഴ്സൺ എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും ഞാൻ ഐ ആം റൈറ്റിംഗ് എ സ്ക്രിപ്റ്റ് അതിപ്പോ ഞാനായിരിക്കും എന്റെ സെൻട്രൽ ക്യാരക്ടർ എന്തു വന്നാലും എന്ത് വന്നാലും എന്റെ സെൻട്രൽ ക്യാരക്ടർ മനസ്സിൽ ഞാൻ വിഷ്വൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാനായിരിക്കും മനസ്സിലായോ അപ്പൊ എനിക്ക് ഡയലോഗുകൾ എഴുതാനൊന്നും ഒരു പാടും ഇല്ല കാരണം ഡയലോഗുകളൊക്കെ ഞാൻ ഞാൻ ഏറ്റവും നാച്ചുറൽ ആയിട്ട് വെക്കാൻ കീപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് അതായത് ഇട പോയി വരൂ എന്ന് പറയുന്ന ഇടയൊക്കെ പോയിട്ട് വാ എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് ഞാൻ മാറ്റും വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നാച്ചുറൽ ആയിട്ട് ഏറ്റവും നാച്ചുറലി ഡയലോഗുകൾ എഴുതാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ പ്രൊവൈഡ് ഇറ്റ്സ് ഫോർ ഷോർട്ട് ഫിലിം സ്ക്രിപ്റ്റിൽ അങ്ങനെ തിയേറ്ററിൽ അങ്ങനെയല്ല തിയേറ്ററിൽ ഞാൻ ജഡ്ജിങ് പാനൽ അനുസരിച്ച് എഴുതാറ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മുടെ ഇവിടെ നമ്മുടെ ദർപ്പണ ഇപ്പോഴും എല്ലാവരുടെയും സ്റ്റൈൽ ഓഫ് റൈറ്റിംഗ് ഒരു രീതിയിലാണ് ഭയങ്കര ഇംഗ്ലീഷ് ഓറിയന്റഡ് അപ്പൊ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഇതിലേക്ക് ഫുൾ ഒരു പോയറ്റിക് സാധനം കൊണ്ടുവന്നത് ഫുൾ എല്ലാ ലൈനിലും ഒരു പോയറ്റിക് സ്റ്റൈൽ നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്നത് അന്ന് നമ്മൾ പ്ലേസ്ഡ് ആയി ഫുൾ പോയറ്റിക് ഓറിയന്റഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ സ്ക്രിപ്റ്റ് എഴുതി എല്ലാ ഡയലോഗുകളും നമ്മൾ പോയറ്റിക് ആക്കി യൂഷ്വൽ ഡയലോഗുകൾ എന്ന് പറയില്ല അതെ എന്താ പറയാ ഗോ സ്മെല്ലിന് പകരം നമ്മൾ കം ക്ലോസ് ടു മൈ സ്മെല് ഓഫ് ഡെത്ത് റിങ്കറിങ് എന്ത് എയർ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്നത് നമ്മൾ പോയിറ്റിക് ആണ് അപ്പൊ അത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്
ഈ എന്താ പറയുക ഈ ഷോർട്ട് ഫിലിംസിൽ നമ്മളെ ഞാൻ പറയാണ് ഷോർട്ട് ഫിലിംസിൽ ഇപ്പൊ ഞാൻ എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് അതായത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഒരു ഇത്ര ഷോർട്ട് ഫിലിംസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ നമ്മൾ അവിടെ ചെല്ലുമ്പോഴത്തേനും എല്ലാവരും പുതിയ ആളുകളായിരിക്കും ഫസ്റ്റ് ടൈം ചെയ്യുന്നവരായിരിക്കും കൂടെ ഉള്ളവർ അപ്പൊ അവർക്ക് ഭയങ്കര ടെൻഷൻ ഭയങ്കര പേടിയായിരിക്കും അപ്പൊ ഐ ഫീൽ ലൈക്ക് എന്റെ ജോലിയാണ് അവരെ കൂൾ ഡൗൺ ചെയ്ത് ഒന്നുമില്ല നമ്മൾ സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്ത് പോകുന്നു പറയേണ്ടത് ഇപ്പൊ എന്റെ ജോലി പോലെ ആവുന്നത് കാരണം ഞാനിത് കുറച്ച് ചെയ്ത് ഐ എം കോൺഫിഡന്റ് ആണ് എനിക്കിപ്പോ ടെൻഷനും പേടിയൊന്നുമില്ല എന്ന് പറയുന്ന നമുക്ക് ചെയ്യാന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് ഐ എം ഗോഡ് വില്ലിംഗ് നമ്മൾ എത്തി അപ്പൊ കൂടെ ഉള്ള ഇപ്പൊ ആക്ടർ എന്ന് പറയുന്ന ഇപ്പം നമ്മള് ഇപ്പൊ ഒരു ഫീമെയിൽ ആക്ട്രസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഐ ട്രൈ കോൺടാക്ടിംഗ് ഉണ്ട് കുറച്ച് ദിവസം മുമ്പ് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ നേരത്തെ പോയി മിണ്ടാനൊക്കെ തുടങ്ങി കാരണം റാപ്പോ ബിൽഡ് ആയില്ലെങ്കിൽ ഓക്കോർഡ്നെസ് വരും അതായത് നമ്മൾ ആ യാ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഭയങ്കര നാച്ചുറൽ ആയിട്ട് മെൻ്റൽ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ റാപ്പോ ബിൽഡ് ആവണം അത് നെസസറി ആണ് സ്പെസിഫിക്കലി ഒരു ഫീമെയിൽ റോൾ ആവുമ്പോൾ എനിക്ക് ഓരോരുത്തർക്ക് ഓരോന്നാണ് എനിക്ക് സിനിമ എനിക്ക് കംഫർട്ടബിൾ ആവണം അല്ലാതെ നമുക്ക് നേരെ പോയിട്ട് ഒരു റൊമാൻറ്റിക് സീൻ ഇപ്പം ഓൾമോസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ഉള്ള ഹീറോയിൻ എന്റെ കൂട്ടുകാരിയാ ഞങ്ങൾ കുഞ്ഞിലെ തൊട്ട് ഒരുമിച്ച് പഠിച്ചേക്കുന്നവരാ ഞങ്ങൾ സെയിം സ്കൂളിലായിരുന്നു അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളെ ഉള്ള ഓൾറെഡി ആ ഒരു റാപ്പോ ഉണ്ട് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ സെയിം ചോർച്ച ആണ് ഞങ്ങൾ നെയ്ബേഴ്സ് ആണ് അപ്പൊ ഞങ്ങളെ ഉള്ള ഓൾറെഡി ആ ഒരു റാപ്പോ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഓൾമോസ്റ്റ് ഒട്ടും ഓക്കോർഡ്നസ് ഇല്ലാതെ വരുന്നത് പക്ഷെ അല്ലാത്ത ഒരു റോൾ ആയിരുന്നു ഞാൻ നേരത്തെ പോയി മിണ്ടി കുറെ നേരം മിണ്ടി റാപ്പോ ബിൽഡ് ചെയ്താലാണ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പൊ സീൻ തേർട്ടി വൺ ആണെങ്കിലും അവരെയൊക്കെ ഞാൻ കുഞ്ഞിലേ തൊട്ട് കണ്ടു വളർന്നിരിക്കുന്നവരാണ് അവരെയൊക്കെ അതുകൊണ്ടൊക്കെ സിന്തഗിയിൽ മാത്രമാണ് പെർഫോമിഡ് വിത്ത് നോട്ട് ജസ്റ്റ് സിന്തഗി അത് ഷോർട്ട് ഫിലിംസ് ഉണ്ട് ആ വേറെ ഉണ്ട് പക്ഷെ സിന്തഗിയിലാണ് കംപ്ലീറ്റ് സ്ട്രേഞ്ചറിന്റെ കൂടെ ഞാൻ ഡയറക്റ്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഉണ്ടാവുന്നത് so uh, towards ipam uh, i'm guessing almost perfect was one of was one of the one short film which kind of had a good reach if i'm not wrong like what should have reach out like a good amount of views was also was able to pander out because of uh, because of yeah. short film so that job see that particular our type short film i don't know for example or thriller era the short film aalukal kaanunnathu or type aanu so or thriller genre nu yaar kaanilla karena short film motha adanu appo adinathu or 30k kittunnathu nu parayunnathu is very good adana appo or story anusarichana appo indinde views enganeyana namu success aanu alle nu parana mamma perfect aanu ettom kudu views kittirikkunnathu but how was that how was that yeah how was that reception and also ipam other it that you can you can keep in your portfolio or, or basically you can approach like it lot more easier access or a lot more easier to approach uh, with, with regard to auditions or with regard to the next person portfolio per se oru rendu work okka madhi naan ipo over qualified a ende portfolio ache ne edukkillaru ningi message aikum idin ithrom vera kunni role ullu oru dialogue role illa rendu dialogue ullu cinema il edukkan pattilla nu message reply varu അതുകൊണ്ട് ഞാനിപ്പോ പോർട്ട്ഫോളിയോയിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് നിർത്തി ഐ എം ഞാൻ പതിയെ പോർട്ട്ഫോളിയോ അയക്കുന്ന പരിപാടികൾ നിർത്തുക കാരണം എന്റെ പോർട്ട്ഫോളിയോ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തോ പന്ത്രണ്ട് പേജ് പതിമൂന്ന് പേജ് ഉള്ള പോർട്ട്ഫോളിയോ എന്റെ കയ്യിലുണ്ട് പക്ഷെ അതിപ്പോ അയക്കേണ്ട എനിക്കിപ്പോ അത് അയക്കുന്ന ഞാൻ നിർത്തുവാണ് അപ്പൊ ഐ എം നോട്ട് ഇപ്പൊ ഒരു രണ്ട് വർക്ക് കയ്യിൽ വെക്കുക മൂന്ന് രണ്ട് വർക്ക് മൂന്ന് വർക്ക് കയ്യിൽ വെക്കുക അതിൽ കൂടുതൽ നോട്ട് നെസസറി ഇതൊക്കെ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് എന്റെ പാഷനും എനിക്ക് ആക്ടിംഗ് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ഒത്തിരി നമ്മുടെ വർക്ക് കണ്ടിട്ട് ഡയറക്ടേഴ്സ് ഒക്കെ വിളിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ മെസ്സേജ് അയക്കുന്നുണ്ട് ചില ഡയറക്ടേഴ്സ് ഒക്കെ മെസ്സേജ് അയച്ചിട്ട് വർക്ക് കൊള്ളാം അല്ലെങ്കിൽ ആക്ടിംഗ് കൊള്ളാം ഭയങ്കര നല്ലതാണ് പക്ഷെ നമുക്ക് ഇപ്പൊ റെഫർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്ഥിതിയിലല്ല നമ്മൾ ചോദിക്കാതെ തന്നെ ഇങ്ങോട്ട് പറയുന്നവരുണ്ട് പിന്നെ ഫോട്ടോസ് ചോദിച്ച് വിളിക്കുന്നവരുണ്ട് വേറെ വർക്കുകൾ ചോദിച്ച് വിളിക്കുന്നവരുണ്ട് അങ്ങനെ കുറെ പേര് കണ്ട് വിളിക്കുന്ന മെസ്സേജ് അയക്കുന്നവരും ഉണ്ട് പക്ഷെ സമയമായിട്ടില്ല അതാണ് കാര്യം പിന്നെ പക്ഷെ ഞാൻ ചെറിയൊരു സിനിമയിൽ മുഖം കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അത് പക്ഷെ ഇതുപോലെ ഷോർട്ട് ഫിലിമിന്റെ വർക്ക് പോയി അത് ഇറങ്ങിയിട്ടില്ല അത് ഷോർട്ട് ഫിലിമിന്റെ വർക്ക് പോയി അതൊരു അവാർഡ് ഓറിയന്റഡ് സിനിമയാണ് ഷോർട്ട് ഫിലിമിന്റെ വർക്കിന് പോയി വർക്കിന് പോയപ്പോ അവിടെ ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റ് റൈറ്റർ ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ പേര് പറയുന്നില്ല ഒരു മുമ്പിലെ സ്ക്രിപ്റ്റ് റൈറ്റർ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ പുള്ളിക്കാരൻ വഴി പെട്ടെന്ന് ഒരു ദിവസം മുതലാടാ ഇന്ന സെറ്റിൽ ഇന്ന എന്റെ കുഞ്ഞു റോളിന് പോയി ആവുന്നു ചോദിച്ചു നെക്സ്റ്റ് മോർണിംഗ് ഞാൻ രാവിലെ പോയി ചെയ
അങ്ങനെ കുറെ ഫോട്ടോസ് വെച്ചിട്ട് ഒരു ഒരു പേജ് ഞാൻ അങ്ങനെയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ടാണ് സാധനം കൊടുത്തത് എല്ലാത്തിന്റെ പിക്ചർ ഉണ്ടാവും ഷോർട്ട് ഷോർട്ട് ഫിലിമിന്റെ എല്ലാത്തിന്റെയും കവ പേജും ആ കവ പേജിലേക്ക് നമ്മൾ ലിങ്കും അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ ആ കവ പേജിലേക്ക് നിൽക്കുമ്പോൾ നേരെ നമ്മൾ ഷോർട്ട് ഫിലിം കാണാവുന്ന രീതിയിലേക്ക് പോകും There are other things also. Show reel is a very good thing. Video format like... Acting videos are a very good thing. I don't like it. 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 Do they ask you for a video CV or any other thing? do they ask you for a video video cv or or like introducing yourself in a, on a video format i'm going to i'll just take this pdf pdf file to you it other depends on or other ko oro interest aanu chalara video choikkum chalara portfolio choikkum chalara photos choikkum angane ella choikkum pashe at the end of the day nammade pagudi oru 90% aalukalum vaaikilla nu varana prashnam kaaranam avade inbox ok appurathine full aavu അതൊന്നും വായിച്ച് കിട്ടി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഹാപ്പി ആയിരിക്കും നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും കിട്ടും ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റ് ഷോ പക്ഷെ അത് വായിക്കില്ല അത് സ്കിപ്പായിപ്പോകും നമ്മളെ മുങ്ങിപ്പോകും അത്രോന്നും ഒരു ആൾക്കൂട്ടത്തിന്റെ ഇടയിൽ അതാണ് അതിന്റെ പ്രശ്നം അതിനതൊരു പർട്ടിക്കുലർ ക്രൈറ്റീരിയ ഒന്നും അല്ല കൊറേയൊക്കെ ഡയറക്ടേഴ്സ് ഒന്നും പറയില്ല എനിക്ക് ഒരു ഒറ്റ ഫോട്ടോ അയച്ചു തന്നാൽ മതി എന്ന് മാത്രം പറയുന്നവരാണ് അങ്ങനെ ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ ഓരോ ഇൻട്രസ്റ്റുകളാണ് അവാർഡ് അവർ ചോദിക്കുന്ന നമ്മൾ കൊടുക്കും പക്ഷെ റൈറ്റ് നൗ ഞാൻ ഡിസൈഡ് ചെയ്ത് പോർട്ട്ഫോളിയോ അയക്കുന്ന ഞാൻ നിർത്തുവാണ് കാരണം അങ്ങനെ ഒരു ഒരു ഓവർ ക്വാളിഫൈഡ് ഒരു ഫീൽ അവർക്ക് വരുന്നുണ്ടെന്നുള്ളൊരു ഒരു ഫീൽ എനിക്ക് വന്നു തുടങ്ങി അതുകൊണ്ട് ഐ ആം ട്രൈങ് നോട്ട് ടു സെൻഡ് മൈ പോർട്ട്ഫോളിയോ സിനിമ തന്നെയാണ് അല്ല ഷോർട്ട് ഫിലിം സിനിമയ്ക്കൊക്കെ സെയിം പ്രൊസീജിയർ ഷോർട്ട് ഫിലിമിനൊന്നും ഞാൻ പോർട്ട്ഫോളിയോ ഇപ്പൊ ഇനി അയക്കേണ്ട വരാറില്ല നമ്മുടെ വർക്ക് കണ്ടിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വരാറേ ഉള്ളൂ ഷോർട്ട് ഫിലിമിനൊന്നും നമ്മൾ അങ്ങനെ ഓഡീഷന് നമ്മള് ഞാൻ അയച്ചിടും ചുമ്മാ എല്ലാത്തിനും എന്ത് കണ്ടാലും എന്ത് കാസ്റ്റിംഗ് കൊണ്ടാലും ഞാൻ അയച്ചിടും പക്ഷെ അഗൈൻ നമ്മളെ ഷോർട്ട് ഫിലിമിനൊക്കെ ഒത്തിരി പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടല്ലോ ഷോർട്ട് ഫിലിമിനെ ഇപ്പൊ നമ്മള് ഇപ്പൊ പുറത്തു നിന്ന് ഇപ്പൊ ഞാൻ കോഴിക്കോടുള്ള ഒരു ഷോർട്ട് ഫിലിമിന് എന്നെ എറണാകുളത്തുള്ള എന്നെ വിളിച്ചോണ്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചെലവ് കൂടും എന്റെ സാങ്ക് എല്ലാം കൂടും ഒരു ആക്ടറിനെ നോക്കേണ്ട ചെലവുകൾ എല്ലാം അവർക്ക് കൂടും പകരം എനിക്ക് എന്റെ പോക്കറ്റിൽ നിന്ന് എടുക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ പകരം അതുകൊണ്ട് ഷോർട്ട് ഫിലിം എസ്പെഷ്യലി നമ്മളൊരു ലൊക്കാലിറ്റിയിലേക്ക് റെസ്പെക്റ്റഡ് ആണ് എന്റെ ഇന്ന എന്റെ ആ ഒരു ഏരിയയിലുള്ളവർക്കാണ് എന്നെ എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ കാരണം ബഡ്ജറ്റ് കൂടും എന്നെ പുറത്തു നിന്ന് ഒരാൾ വിളിക്കുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പൊ എന്റെ സ്റ്റേ ഇപ്പം ലെറ്റ്സേ ഇപ്പം മൂവാറ്റുപുഴയാണ് ഷൂട്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്റ്റേ മൊത്തം എന്റെ വീട്ടിൽ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ സീൻ തേർട്ടി വൺ ഓൾമോസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് സിദ്ധുവിന്റെ ഞാനുമായിട്ട് ചെയ്ത എല്ലാ ഷോർട്ട് ഫിലിമും മൂവാറ്റുപുഴയാണ് ഷൂട്ട് ചെയ്തത് നമ്മുടെ വീട്ടില് വീടിന്റെ അടുത്ത ഷൂട്ട് ചെയ്തത് അപ്പൊ സ്റ്റേ ഒക്കെ നമ്മുടെ വീട്ടിലാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ നമ്മുടെ ബഡ്ജറ്റ് ഭയങ്കരമായിട്ട് കട്ടാവും അത്രയും ബഡ്ജറ്റ് അവിടെ കുറയും അപ്പൊ അങ്ങനെ ആക്ടേഴ്സിന്റെ എല്ലാ റെസ്ട്രിക്ഷൻ ആണാവും പക്ഷെ എന്നാലും ഐ സ്റ്റിൽ ഐ സെൻഡിങ് ഇറ്റ് എവറി വൺ സോ ഐ തിങ്ക് വിത്ത് ദാറ്റ് വി കം ടു ദി എൻഡ് സോ ഇപ്പം ബിഫോർ യു ഗോ ഇഫ് യു ഹാവ് എനി വേർഡ്സ് വിത്ത് റിഗാർഡ് ടു ഇഫ് എനി വൺ ഇസ് വാച്ചിങ് ഇറ്റ് ഓൾസ് വെൽ ലൈക് ഇഫ് ദേ വുഡ് ലൈക്ക് ടു സ്റ്റാർട്ട് देयर देयर കരിയർ ഇൻ ടു ഇൻ ടു ഫിലിം ഇൻ ടു ഷോർട്ട് ഇൻ ടു ആക്ടിംഗ് ഇൻ ഷോർട്ട് ഫിലിംസ് ഓർ ഈവൻ വിത്ത് റിഗാർഡ് ടു ദി ഫീച്ചർ ഫിലിംസ് സച്ച് വാട്ട് വുഡ് ബി യുവർ അഡ്വൈസ് ആൻഡ് ഓൾസോ വിത്ത് റിഗാർഡ് ടു പോർട്ട്ഫോലിയോസ് ആകട്ടെ ആൻഡ് ലൈക് देयर പ്രോസീജിയർ ആകട്ടെ ഷുഡ് ദേ കീപ് എവറിഥിങ് വാട്ട് എവർ ദേ ഹാവ് ഡൺ ഓർ ഓർ ഓൺലി ദി ബെസ്റ്റ് വർക്സ് uh in their in their cv or portfolio so how is the entire how would you recommend or suggest with regard to going forward so basically oru sadharana karana adha cinema il aagraham undengil oru sadharana aayittulla oru aalukku nammal short films il abhinayikkunna oru velli sambhavam thonna thonna pakshe adu oru sambhavam alla nammal chumma ready aanengil endu cheyavunna saanu angane oru thonnal avarku so avar message aichittu cheta endil oru chance da allengil angane thaan nu parayna kore messages kalu namukku verunnundu അപ്പൊ അവരോടൊക്കെ ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒറ്റ കാര്യമുള്ളൂ സി മെസ്സേജ് അയക്കുന്ന അടിപൊളി എല്ലാ സൂപ്പർ ഞാൻ മാക്സിമം ശ്രമിക്കാം പക്ഷേ നിങ്ങൾ അതായത് ഞാൻ എന്നോട്
എനിക്ക് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് മെൻറ്റൽ ചെയ്യാൻ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഒരു എനിക്ക് എനിക്കൊരു അൺകംഫർട്ടബിൾ ആണ് അതായത് ഒന്നും ചെയ്യാത്ത ഒരാൾ ചുമ്മാ കയറി നമ്മൾ ഇടയിൽ നീ ആക്ട് ചെയ്തോ എന്ന് പറയാൻ എനിക്ക് പറ്റത്തില്ല എനിക്ക് സജസ്റ്റ് ചെയ്യാനും പറ്റത്തില്ല ഈ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ഇല്ലെങ്കിൽ അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളപ്പോൾ ഞാൻ ഐ എം ഓൾവേസ് കീപ്പ് ഓൺ വർക്കിംഗ് നിങ്ങൾ ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യണം ഷോ ദാറ്റ് യു ആർ ഡൂയിങ് സംതിങ് നിങ്ങൾ ഇതിന് വേണ്ടി പാഷനേറ്റ് ആണ് ഇതിനു വേണ്ടി എന്തും ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ റെഡി ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് രാത്രി വിളിച്ചാൽ ഏത് മിഡ് നൈറ്റ് പ്ലസ് എന്തെങ്കിലും ഷോർട്ട് ഫിലിമിന്റെ ഷൂട്ട് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞാൽ വെളുപ്പിന് ആറു മണിക്കാണ് ത്രൂ ഔട്ട് നൈറ്റ് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ ആറു മണിക്ക് ഐ ഐ ഹാവ് ടു ഡ്രൈവ് ഫ്രം ചാലക്കുടി ടു മാറ്റൂര സിക്സ് ഓ ക്ലോക്കിന് ഫുൾ രണ്ടു ദിവസം ഉറങ്ങാതെ ഐ ഐ ഹാവ് ടു ഡു ദാറ്റ് അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടത് വരുമ്പോൾ അങ്ങനെ റെഡി ആയിട്ടുള്ളവരെ ആവുമ്പോൾ ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യണം ഷോ ദാറ്റ് യു ആർ വർക്കിംഗ് ഹാർഡ് പിന്നെ പോർട്ട് ഫോളിയോ പേഴ്സൺ ഇസ് നോട്ട് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് നിങ്ങളെ ഇതിൽ രണ്ട് വർക്ക് പോർട്ട് ഫോളിയോ കഷ്ടപ്പെട്ട് കാശ് കൊടുത്തു ഉണ്ടാക്കിപ്പിക്കണം എന്ന് ഒരു നിർബന്ധവും ഇല്ല നിങ്ങൾ ഒരു രണ്ട് വർക്ക് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടു മിനിറ്റ് വീഡിയോ ഉണ്ട് നിങ്ങളുടെ ടു മിനിറ്റ് വീഡിയോ നിങ്ങൾ പ്ലേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഫേസ് കാണണം നിങ്ങളുടെ ഫേസിനെ ക്ലോസ് ചെയ്ത് വെച്ച് ഫേസിന്റെ എക്സ്പ്രഷൻസ് കൂടുതൽ കാണാവുന്ന രീതിയിൽ നല്ലൊരു ലൈറ്റിംഗിൽ പോയി എന്നിട്ട് ഒരു ഫോണിൽ എടുക്കുക ലൈറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബൾബിലേക്ക് തിരിഞ്ഞ് ഒന്ന് എടുത്താൽ മതി പോട്ടെ ബൾബിലേക്ക് തിരിഞ്ഞെടുക്കാൻ വലിയ ഒരു വയർ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് ബൾബ് ഓർഡറിലേക്ക് പിടിച്ചിട്ട് എവിടെയും തൂക്കിയിട്ടിട്ട് റിംഗ് ലൈറ്റ് വേണമെന്നൊന്നും ഇല്ല എവിടെയും തൂക്കിയിട്ട് ഫോൺ വെച്ച് ചുമ്മാ എടുത്താൽ മതി എക്സ്പ്രഷൻ ഓറിയന്റഡ് ആയിട്ട് വീഡിയോസ് രണ്ട് മിനിറ്റിന്റെ ഒരു മിനിറ്റിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മൂന്ന് മിനിറ്റിന്റെ വീഡിയോസ് എടുത്ത് വെക്കുക അങ്ങനത്തെ ഒരു സാധ്യത പല വേരിയേഷൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക അതായത് നിങ്ങളിപ്പോ ഒരു കോമഡി മാത്രം ചെയ്യരുത് നിങ്ങൾ എല്ലാ വേരിയേഷൻസും ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുക കാരണം സിനിമ എന്ന് പറയുന്നത് നാളെ കിട്ടുന്ന ഒരു സാധനമല്ല നിങ്ങൾ അതിന് പ്രിപ്പയർ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അതിന് റെഡി ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക നിങ്ങളുടെ എല്ലാ നിങ്ങളുടെ ബെസ്റ്റ് ഫോം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ എന്താ പറയുക ആക്ടിംഗ് ആണെങ്കിൽ കോമഡി റോൾ ചെയ്യാനാണെങ്കിൽ അതിന് നിങ്ങൾ റെഡി ആയിരിക്കും പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാൻ റെഡി ആയിരിക്കും ഇമോഷണൽ റോൾ ആണെങ്കിൽ അതിന് നിങ്ങൾ റെഡി ആയിരിക്കും എല്ലാത്തിനും യു ഷുഡ് ഓൾവേസ് ബി പ്രിപ്പയർ അങ്ങനെയാണ് സംഭവം ഇപ്പൊ ഈ ഡയറക്ടർ ആണോ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡയറക്ടർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്റ്റോപ്പ് സെയിങ് ഐ വോണ്ട് ടു ബി ഡയറക്ടർ ആവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്റ്റാർട്ട് ഡൂയിങ് സ്റ്റഫ് ഡയറക്ടർ ആവാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരാളുടെയും പുറകെ നടക്കേണ്ട ഒരാളുടെയും ചാൻസ് ചോദിക്കേണ്ട ഒരു പേപ്പർ എഴുതുക പോട്ടെ കയ്യിൽ കാശില്ലെങ്കിൽ ഒരു മൊബൈലിൽ എടുക്കുക മൊബൈൽ എടുത്തിട്ട് പോയി പടം പിടിക്കുക എടോ ഞാൻ എന്റെ വീഡിയോസിനകത്ത് എനിക്ക് ഒരാളുടെ സഹായം ഇല്ല ഇപ്പൊ ഞാൻ ഒരു ഫുൾ ഇപ്പം എന്താ റെഡ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ സാധനം ഞാൻ എന്താ പറയുക യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ പ്രൈസ് കിട്ടിയ സാധനം ഒക്കെ ഐ ക്യാമറ ഞാനാ ചെയ്യുന്നത് ലൈറ്റിംഗ് ഞാനാ ചെയ്യുന്നത് എഡിറ്റിംഗ് ഞാനാ ചെയ്യുന്നത് ഞാനാണ് സ്ക്രിപ്റ്റ് എഴുതുന്നത് ഞാനാണ് ഡയറക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഞാനാണ് ഡയലോഗ് പറയുന്നത് എല്ലാം ഞാനാണ് അഞ്ച് സാധനം നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഫീൽഡിൽ വേറെ ഒരാളുടെ ഹെൽപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട ടു പ്രൂവ് ദാറ്റ് യു ആർ ഡൂയിങ് സംതിങ് ടു യു ആർ വർക്കിംഗ് ഓൺ സംതിങ് ഒരാളുടെ ഹെൽപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് നിങ്ങൾ മാത്രമാണ് നിങ്ങളുടെ കമ്മിറ്റ്മെന്റ് ആണ് നിങ്ങളുടെ ഹാർഡ് വർക്ക് ആണ് ദ സ്റ്റാർട്ട് ഡൂയിങ് സ്റ്റഫ് ഒരു ഡയറക്ടർ ആവാനുള്ള ആളുടെ സ്ക്രിപ്റ്റ് എടുക്കുക ക്യാമറ എടുക്കുക അപ്പുറത്തുള്ള നാലഞ്ച് പിള്ളേരെ എടുക്കുക അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് പടം എടുക്കുക പടം എടുത്ത് വിടുക സാധനം അപ്ലോഡ് ചെയ്യുക അപ്പൊ നിങ്ങൾ തെറ്റുകൾ പഠിക്കും നിങ്ങൾ ഇത് പഠിക്കും നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ എടുക്കുക എടുക്കുക എടുത്തോണ്ടേ ഇരിക്കുക കീപ്പ് ഓൺ ഡൂയിങ് സ്റ്റഫ് അല്ലാതെ ഒരിടത്ത് ഇരുന്നിട്ട് ആം ചെയർ ക്രിറ്റിസൈസ് ഐ വോണ്ട് ടു നമുക്ക് അത് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് അത് ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോഴത്തേനും നിങ്ങളെക്കാൾ ഇരട്ടിയുടെ ഇരട്ടി ഇരട്ടി കഷ്ടപ്പെടുന്ന ആളുകളുണ്ട് അതാണ് നിങ്ങൾ വേൾഡ് ഇസ് ഓൺ എ റേസ് വേൾഡ് ഇസ് ഓൺ എ റേസ് ആൻഡ് ടു കീപ്പ് അപ്പ് വിത്ത് ദാറ്റ് റേസ് യു ഷുഡ് സ്റ്റാർട്ട് റണ്ണിങ് ആ റൺ ചെയ്ത് തുടങ്ങിയില്ലെങ്കിൽ യു കാൺ റീച്ച് അലോങ് വിത്ത് ദാറ്റ് പക്ഷെ അല്ലെങ്കിൽ അമ്മാതിരി ഭാഗ്യം വേണം അതാണ് സാധനം That is what I am trying to tell. Portfolio and all is not important. നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കഴിവ് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക നിങ്ങളുടെ കഴിവ് ഇമ്പ്രൂവ് ആവുകയാണെങ്ക
ഓക്കെ അപ്പൊ അവരോട് മെസ്സേജ് ചില നേരെ നിൽക്കുന്ന ഡയറക്ടറുടെ നമ്പർ വരും ചില അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടറുടെ നമ്പർ വരും അവർക്ക് മെസ്സേജ് അയച്ചിട്ട് അവർക്ക് പോർട്ട്ഫോളിയോ അയക്കുക അവർക്ക് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് അവരുമായിട്ട് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്ത് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്ത് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്ത് അവർ ഓക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേനും യു വിൽ ഗെറ്റ് എ ഗുഡ് ഓപ്പണിംഗ് ദർ മനസ്സിലായോ അതിന് എത്ര നാൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യണം വെച്ചാൽ ചിലതൊന്നും റിപ്ലൈ പോലും കിട്ടത്തില്ല എനിക്ക് ആലോചിച്ചിട്ട് തന്നെ നാണം വരുന്നുണ്ട് എങ്ങാനും ദൈവ സഹായിച്ച് നമ്മൾ എന്നാ എങ്ങാനും സിനിമയിൽ കയറി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കിയുള്ളവരോടൊന്നും എനിക്കൊരു മെസ്സേജ് അയക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം അവരുടെ ഒക്കെ ഇൻബോക്സ് തുറന്നു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പണി കിട്ടും അമ്മ അതിന് മെസ്സേജുകൾ ഞാൻ അയച്ചു വിട്ടിട്ടുണ്ട് എല്ലാവർക്കും അപ്പോ കരഞ്ഞ് കാലു വരെ പിടിക്കുന്ന മെസ്സേജുകളുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നില്ല അപ്പോ അയച്ചു വിടുക ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കാം നാണം കളയാ ഉളുപ്പ് കളയ കെഞ്ചുക ലിറ്ററലി കെഞ്ചുക സാധനം കൊടുക്കുക കാരണം എന്താ പറയാ നാണവും ഉളുപ്പും അതായത് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു വീഡിയോ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ കളിയാക്കി സ്റ്റാറ്റസ് ചെയ്തും ട്രോൾ ചെയ്യാൻ എനിക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ ആളുകളുണ്ടാവും പക്ഷെ ആ നാണവും ഉളുപ്പും കെട്ടുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുക കാരണം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ട്രോൾസും ഈ നെഗറ്റീവ് കമന്റ്സും അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊക്കെയെന്ന് പറയുന്നത് നാളെ നിങ്ങള് എവിടെയെങ്കിലും സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ട് എത്തി കഴിഞ്ഞു കഴിയുമ്പോ നിങ്ങൾക്ക് ജെ ബി ജംഗ്ഷൻ പോലെ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇരുന്നിട്ട് പേന കുത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നിട്ട് പൈതിക കൈയും കെട്ടി ഇങ്ങനെ തലയിൽ ചിരിച്ച് പറയാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതൊക്കെ അല്ല മാസ് ബി ജി എം ഇട്ട് പോകേണ്ട കാര്യങ്ങൾ അതൊക്കെ ആ ഒരു വിഷയം ഇപ്പോഴേ മനസ്സിൽ കണ്ടാൽ മതി എല്ലാം സ്മൂത്ത് ആയിട്ട് പോകും അഖിലിനെ എന്താണ് ഇൻസ്പയർ ചെയ്യുന്ന വിത്ത് വിത്ത് റിഗാർഡ് ടു ട്രൈങ് എവറി ഡേ ആൻഡ് ഓൾസോ ഡു യു ലുക്ക് അപ് ടു സം വൺ വിത്ത് റിഗാർഡ് ടു യുവർ ആക്ടിംഗ് ഫീൽഡ് ഓൾസോ ഡു ഹവ് എനി റെക്കമെൻഡേഷൻസ് എനി റെഫറൻസസ് ആസ് സച്ച് വിത്ത് റിഗാർഡ് ടു ഹൗ ടു ഹൗ ടു ഹോൺ യുവർ ക്രാഫ്റ്റ് സച്ച് സോ ബേസിക്കലി വാട്ട് ഇൻസ്പയർസ് യു ആൻഡ് ഓൾസോ വാട്ട് വുഡ് ബി യുവർ റെക്കമെൻഡേഷൻസ് ഓർ റെഫറൻസസ് വിത്ത് റിഗാർഡ് ടു ബെറ്ററിങ് യുവർ ക്രാഫ്റ്റ് ആസ് സച്ച് പ്രൈമറിലി ഈ എന്താ റെഫറൻസുകൾ വെക്കാതിരിക്കുന്നതാണ് ഇപ്പോഴും നല്ലത് ഇമിറ്റേഷൻ അല്ല ബി യുവർ ഓൺ സ്റ്റൈൽ അവർ നിങ്ങളുടേതായിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റൈൽ കൊണ്ടുവരാം നിങ്ങളുടേതായിട്ടുള്ള ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ആക്ട് ആവാം മാക്സിമം ബാക്കിയുള്ളവർ ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്യാതിരിക്കുക ബി യുവർ സെൽഫ് കാരണം ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേനും നമ്മൾ ആർട്ടിഫിഷ്യലോ ഒരു ദേവാസുരത്തിലെ മോഹൻലാലിന്റെ ഡയലോഗ് നിങ്ങൾ ചെയ്യാൻ നോക്കരുത് കാരണം അത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എത്രയാണെന്ന് പറഞ്ഞാലും ലാലേട്ടനാണ് ബെറ്റർ എന്നുള്ള രീതിയിലെല്ലാം പോകുള്ളൂ കാരണം ലാലേട്ടൻ അടിപൊളി ലാലേട്ടൻ ചെയ്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന സാധനം അതുമായിട്ട് ആളുകൾ കമ്പയർ ചെയ്യും ചെയ്യരുത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടേതായിട്ടുള്ള സ്വന്തമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ പോട്ടെ ദേവാസുരത്തിന്റെ അതേപോലത്തെ ഡയലോഗ് നിങ്ങൾ വേറെ ഡയലോഗ് ഉണ്ടാക്കി പറ ആളുകൾ പറയും വാവ് എന്ന് പറയുന്ന ആളുകൾ പറയും കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ ആദ്യമായിട്ട് അത് ചെയ്യുന്ന നീയാ അപ്പൊ നിന്റെ സൈഡിൽ നോക്കുള്ളൂ വേറൊരാളെ റെഫർ ചെയ്യാതിരിക്കുക റെഫർ വെച്ചാൽ വേറൊരാളെ ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്യാതിരിക്കുക സ്വന്തമായ സ്റ്റൈൽ കൊണ്ടുവരാം സ്വന്തമായ രീതികൾ കൊണ്ടുവരാ സ്വന്തമായിട്ടുള്ള വെറൈറ്റികൾ കൊണ്ടുവരാ ഇങ്ങനെ സ്വന്തം ആസ്പെക്ട്സ് കൊണ്ടുവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു സ്റ്റാൻഡ് ഔട്ട് you read something or do you watch uh, to oh. to better yourself yan vaikka illa illa yan vaikka irun kaanu pole enikku engane vaayana shilam onnum illa pakshe yan endha paraya i yan ende videos ana pinne pinne irun kaanu karan ende enikku oro thona kaanumbodum enikku enikku ariyam she idu vrutti adai poi idu maatham aa oru idu varumbodhenum nammal adu maatham angane അതാണ് നമ്മുടെ വർക്ക് നമ്മൾ സെൽഫ് അനലൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുക എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടെ എങ്ങനെയാണ് വായിക്കുമ്പോ കുറെ ലോസും കുറെ റൂൾസും ഉണ്ട് ആക്ടിങ്ങിന്റെ പേരെന്താണ് ആക്ടറിന്റെ പേര് ആക്ടറിന്റെ ഒറിജിൻ അങ്ങനത്തെ കുറെ ലോസും റൂൾസും ഒക്കെ ഉണ്ട് ആദ്യം അത് ആലോചിച്ചിട്ട് വേണം ആക്ടറിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒരു തിയേറ്ററിൽ ഞാൻ പഠിച്ച ഒരാളല്ല ഞാൻ പ്രാക്ടിക്കലി അപ്ലൈ ചെയ്ത് വന്ന് ചെയ്തേക്കുന്ന ഒരാളാണ് അപ്പൊ എന്റെ മോഡ് ഓഫ് അപ്രാൻഡി വേറൊരു ഒരു ഗ്രാജുവേറ്റ് ഒരു പുനെ ഫിലിം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഗ്രാജുവേറ്റിന്റെ മോഡ് ഓഫ് അപ്രാൻഡി എന്റയർലി ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കും പക്ഷെ എന്റെ സ്റ്റൈൽ എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാരക്ടർ വരിക ക്യാരക്ടർ അവൻ എന്നോട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുമ്പോഴേ അതുമായിട്ട് സിമിലർ ആയിട്ട് എന്റെ മനസ്സിലുള്ള ഏതൊരു ഒരാളുണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ ഒരാളുണ്ടാവും അതായത് നാട്ടിലുള്ള ആളുണ്ടാവും അല്ലെങ്കി
അപ്പൊ നമ്മളെ മനസ്സിലേക്ക് എന്റെ മനസ്സിലേക്ക് ആയിരുന്നു മഹേഷ് നബർ വിചാരത്തിലെ പുള്ളി ചെരുപ്പ് റബ്ബർ ചെരുപ്പ് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ കഴിയുന്ന സീനാണ് മനസ്സിലായോ റബ്ബർ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ റബ്ബർ ചെരുപ്പ് കഴിയുന്ന സീനിലേക്ക് നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് പോകുന്നു അപ്പൊ അതിൽ നിന്നുള്ള റെഫർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് സ്പോട്ടിൽ നമ്മൾ കഴിയുന്ന അങ്ങനെ കയ്യിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്തു പോകും അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ ചില സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മൾ എനിക്ക് റിയൽ ലൈഫ് എക്സ്പീരിയൻസുകൾ ഞാൻ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു കേട്ടോ റിയൽ ലൈഫ് എക്സ്പീരിയൻസുകൾ ഇല്ലാത്ത സിനാരിയോകളിൽ നമ്മൾ കണ്ടു മറന്നിരിക്കുന്നതും കണ്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നതും വേറെ ആൾ ചെയ്തിരിക്കുന്ന സാധനങ്ങളും നമ്മൾ ചെയ്യും കാരണം ഇപ്പൊ സിനിമയിലേക്ക് കയറും ഇപ്പൊ നിവൻ പോളി പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ പോയിരുന്നിട്ടാണ് ആക്ഷൻ ഹീറോ ബിജുവിന്റെ പോലീസ് ബിഹേവ് ഒക്കെ പഠിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനൊന്നുള്ള സമയം ഒരു ഷോർട്ട് ഫിലിമിന് അവിടെ ഡിസ്മെന്റോ ഇല്ലല്ലോ ബാക്കി ഇൻ ലേറ്റർ സ്റ്റേജസ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് with that uh, thank you so much akil for joining with us joining me thank you joel and also on very short notice i uh, called you in and you were very uh, obliging in, enough to become come forward to the session as such so i hope you like like the session as well and also thanks for sharing your well. <laughs> angana i got thanu vidarikunu so but uh, <laughs> thanks for sharing your insights also about your experience as well so to those who are watching as well if you like to like to have any Uh, suggestions with regard to session you may also put it forward as well and also you might find the the session also on youtube on instagram and spotify as well until then uh, for the, for the next episode stay tuned thank you so much for tuning in once again i will end the acting in a feedback on me adum kuda vandu eduthu paraya surely do do put it forward and also the the links of of the short films also will be put in the description as well so you may ch- check the board as to how um, he has done with regard to his films and also stay tuned for more Thank you so much. Thank you.